হ্যালো আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আই এম এমডি শাকিরুল ইসলাম फ्रॉम ইন্টারঅ্যাকটিভ কেয়ার্স আমি আশা করছি আপনারা সবাই শারীরিক এবং মানসিক ভাবে সুস্থ আছেন সো ওয়েলকাম টু দা ফ্রি মাস্টার ক্লাস অন লারাভেল ক্যারিয়ার পথ বাই ইন্টারঅ্যাকটিভ কেয়ার্স সো ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জব মার্কেটে আজকালকার যদি আমি আমরা যদি একটু যাই তাহলে দেখা যাবে সব জায়গায় শুধু একটাই নাম সেটা হচ্ছে লারাভেল তো তাই আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি লারাভেল ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ক্যারিয়ার পথ আর এই ক্যারিয়ার পথে ব্রিফ ডিসকাশন নিয়ে আজকে আমাদের এই মাস্টার ক্লাসটা সাজানো আমরা আমি এসে জয়েন করতে করতে একটু লেট হয়ে গেছে তো আপনাদেরকে ওয়েট করাবো না আমি আসলে আমাদের আজকের যে মূল আলোচনা সেই আলোচনা শুরু করে দিই পরবর্তীতে আপনাদের থেকে কোনো প্রশ্ন বা কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আমি একটু আমার স্ক্রিনটা শেয়ার দিচ্ছি আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে জি ভাই দেখা যাচ্ছে ওকে ধন্যবাদ আচ্ছা আমাদের আজকের আলোচনার আসলে মানে আউটলাইনটা কি আমাদের আজকের আলোচনার আউটলাইনটা হচ্ছে যেহেতু আমরা বলতেছি লারাভেল ক্যারিয়ার পাথ আজকের এটা হচ্ছে ফ্রি মাস্টার ক্লাস সো কেউ যদি আসলে লারাভেলে ভালো করতে চায় বা লারাভেলে কেউ এক্সপার্ট হতে চায় তার কিভাবে আগানো উচিত সেটার ব্যাপারে আমরা কিছু প্রাথমিক কথাবার্তা বলবো দেন আমরা আলোচনা করব সামনে আমাদের যে একটা কোর্স আসতেছে সেই কোর্সের আউটলাইনটা আমরা কিভাবে ডিজাইন করেছি সেটা নিয়ে দেন ফাইনালি আপনাদের থেকে আমরা কিছু প্রশ্ন নিব প্রথমেই ছোট করে আমার পরিচয় দিয়ে নেই আমি আহমেদ শামি হাসান শাওন আমি আমার লাস্ট জব ডেজিগনেশন ছিল সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার জিম রেভিনিউতে এর বাইরে হচ্ছে আমার লারাভেলে কিছু কোর কন্ট্রিবিউশন ছিল বেশ কিছুদিন আগের আমি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং আলাপ নামে একটা বই পাবলিশ করেছি কিছুদিন আগে সরি একটু ঠান্ডা লেগে গলা বসে গেছে এর বাইরে আমি হচ্ছে এডিপি লিস্টে মেন্টোরিং করি ফ্রি মেন্টোরশিপ মেগামাইন্স লার্নিং নামে আমার একটা ছোট প্ল্যাটফর্ম আছে আর প্রোগ্রামিং পাতা মিডিয়ামে আমার একটা পাবলিকেশন আছে যেখানে বাংলায় আর্টিকেল পাবলিশ হয় আপনার জানেন আমার সাথে আজকে আরেকজন আছে যিনি হচ্ছে আমাদের সামনে কোর্সের কো ইনস্ট্রাক্টর ও হচ্ছে আল নাহিয়ান মেগামাইন্স টেকনোলজিজ এর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আর এর বাইরেও ও হচ্ছে বিভিন্ন সময় লারাভেল রিলেটেড অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে আপনারা হয়তো দেখেছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে টুইটারেও ও বেশ অ্যাক্টিভ টুইটারে ওকে ফলো করতে পারেন ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিতেও নাহিয়ান বেশ অ্যাক্টিভ তো আপনারা যারা এখানে আসছেন আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনারা হয় লারাভেল পারেন অথবা লারাভেল শিখতে চান রাইট তো লারাভেল যে শিখতে চায় যারা আমার কাছে মনে হয় তাদের তিনটা স্টেজ ফার্স্ট স্টেজ হচ্ছে যারা লারাভেলের নাম শুনছে বাট লারাভেল এখনো পারে না লারাভেল লেখা মানে শেখাটা শুরু করবে তাদেরকে বলা যায় ফ্রেশার যারা লারাভেলটা শিখতে ইন্টারেস্টেড এই ধরনের লোকজন যারা আর এক নেক্সট স্টেজে যারা আছে তারা হচ্ছে লারাভেল পারে হয়তো লারাভেল নিয়ে বেশ কিছুদিন কাজও করতেছে কিন্তু পুরোপুরি কনফিডেন্ট না যে লারাভেলে আমি আরো ভালো মাপের কাজ কিভাবে করব এইটার ব্যাপারে তাদের একটু কনফিডেন্সের অভাব আছে এরা হচ্ছে বিগিনার বলা যায় আর লাস্ট স্টেজে যারা আছে এটা কিন্তু লারাভেল লার্নারদের আমি ক্যাটাগরি বলতেছি লাস্ট স্টেজে যারা আছে তারা কাইন্ড অফ এক্সপার্ট যারা কিনা হচ্ছে জানে যে লারাভেলে যখনই নতুন নতুন কিছু আসবে বা লারাভেলে নতুন নতুন রিলিজ আসবে নতুন নতুন টুলস আসবে এই জিনিসগুলো কিভাবে শিখতে হবে এটা তারা জানে তাদেরকে একটা কমপ্লিট কোর্সের মধ্য দিয়ে যাওয়া লাগে না হ্যাঁ তারা অলরেডি মানে লার্নিং এর দিক থেকে এক্সপার্ট হ্যাঁ তো আমি নিজেও কিন্তু লারাভেল লার্নার হ্যাঁ এমন না যে আমার আর লারাভেলের কিছু শেখার নেই লারাভেল তো নতুন নতুন জিনিস আসবে তো আমিও আসলে কিন্তু এই লার্নিং এর গ্রুপের মধ্যেই আসি কিন্তু এই যে প্রথম যে এই দুইটা গ্রুপ যারা হচ্ছে শেখা শুরু করবে এবং যারা এখনো কনফিডেন্স পাচ্ছেন না এই দুই গ্রুপের হচ্ছে কিছু ক্ষেত্রে গাইডলাইন লাগে কিছু ক্ষেত্রে তাদের একটু সাপোর্ট লাগে 
হ্যাঁ এক্সপার্টদের কাছ থেকে বা কোন একটা কমপ্লিট কোর্স বা টিউটোরিয়াল এরকম জায়গা থেকে তাদের একটু সাপোর্ট লাগে যাতে করে তারা আর একটু ভালোভাবে শিখতে পারে তো লারাভেল শিখতে গেলে আসলে সমস্যাটা কি লারাভেল শেখা তো সহজ আমরা তো মোটামুটি সবাই শুনি যে লারাভেল খুবই সহজ হ্যাঁ লারাভেল শেখা তেমন কঠিন কিছু না কিন্তু স্টিল লারাভেল লার্নিং এর ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে সেই চ্যালেঞ্জ গুলা কি প্রথমত হচ্ছে আপনি যদি লারাভেল ডকুমেন্টেশন দেখেন লারাভেল ডকুমেন্টেশনে অনেক টপিক এবং বেশ ডিটেইল একটা ডকুমেন্টেশন হচ্ছে লারাভেলের সো লারাভেলের কোনো কিছু লাগলে আপনি ডকুমেন্টেশন খুঁজে পাবেন এটা নিয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু লারাভেলের টপিক গুলো আপনি যদি দেখেন টপিক গুলো কিন্তু এমন ভাবে অর্গানাইজ না যে ধরেন কেউ একজন নতুন লারাভেল শিখতে আসছে কোন টপিকের পর কোন টপিক সে ধাপে ধাপে শিখবে এইভাবে কিন্তু অর্গানাইজ না সাধারণত ডকুমেন্টেশন গুলো এইভাবে অর্গানাইজ থাকে না যার কারণে সেপারেট টিউটোরিয়াল বা সামথিং লাগে হ্যাঁ তো লারাভেলের ডকুমেন্টেশনে অনেক কিছু আছে কিন্তু কেউ নতুন শেখা শুরু করলে এই যে ধাপে ধাপে শিখতে শেখার যেহেতু ওইখানে মানে ওইভাবে সাজানো না সো জাস্ট ডকুমেন্টেশন থেকে শিখতে তার একটু স্ট্রাগল ফেস করতে হয় কিন্তু এটা হচ্ছে আবার যারা এক্সপার্ট তাদের কিন্তু সমস্যা নেই কারণ তারা তো ধাপে ধাপে শেখার কিছু নাই তারা অলরেডি এক্সপার্ট তারা ডকুমেন্টেশন থেকে যখন যেটা লাগে তখন সেটা শিখে নেয় এর বাইরেও লারাভেল যদি আপনি এখন দেখেন যে লারাভেলের বর্তমান যে অবস্থা লারাভেলে লারাভেল যেটা করে যে ডেভেলপারদের জন্য প্রচুর অপরচুনিটি বা প্রচুর চয়েস দিয়ে দেয় যাতে করে আপনি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের কাজকর্ম সহজে করতে পারেন কিন্তু বিগিনারদের জন্য মানে স্ট্রাগলটা কোথায় তারা এই যে বিভিন্ন রকমের চয়েস দেখে চয়েস দেখে তারা একটু কনফিউজ হয়ে যায় আমি কি আসলে সিম্পলি বলি যদি ইনস্টলেশনের কথা চিন্তা করি আমি কি জ্যাম্প ইউজ করব আমি কি সেল ইউজ করব নাকি আমি আর অন্য যে আর অপশন আছে কোনটা ইউজ করব কেন ইউজ করব এই যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চয়েস অথেন্টিকেশনে আপনার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চয়েস স্টার্টার কি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চয়েস মানে এরকম লারাবেলে অনেক জায়গায় আপনি দেখবেন যে অনেক রকমের চয়েস আছে অর্থাৎ আপনাকে ডিসিশন মেক করতে হবে তো যারা লার্নার তাদের কিন্তু আসলে এই চয়েস মেক করাটা তাদের জন্য একটু টাফ তো তারা ওই জায়গাটাতে একটু কনফিউজ হয়ে যায় দেন লারাভেলের ইকো সিস্টেমে এখন মূল লারাভেল ফ্রেমওয়ার্ক এর বাইরে ইকো সিস্টেমে অনেক কিছু আছে আপনি যদি লারাভেলের জাস্ট সাইটটা দিয়ে যান দেখবেন যে ইকো সিস্টেমে অনেকগুলো টুলস অনেক প্যাকেজ তো যে নতুন শিখতে আসতেছে সে তো একটু ভরকায় যাওয়াটা স্বাভাবিক যে এত কিছু আসলে কোনটা কি কাজে লাগে বা কোনটা আমার কখন ইউজ করবো আমি কিভাবে বুঝবো এটা লারাভেলের কিন্তু প্রবলেম না হ্যাঁ লারাভেলটা অনেক ম্যাচিওর অনেক হিউজ ইকো সিস্টেম অনেক মানে আপনি যখন কাজ করা শিখে যাবেন তখন আপনি দেখবেন যে আপনার আসলে লারাভেলের অফিসিয়াল প্যাকেজ অফিসিয়াল টুলের বাইরে খুব বেশি যাওয়াই লাগে না হ্যাঁ বেশিরভাগই হয়ে যায় এর বাইরে লাগলে আপনার কমিউনিটির প্যাকেজ ট্যাকেজ অনেক কিছু আছে সো অনেক কিছু যে আছে এটা আসলে লার্নিং এর ক্ষেত্রে একটু ডিফিকাল্টিস বাট কাজ করার ক্ষেত্রে কিন্তু না দেন হচ্ছে যে লারাভেল নিয়ে আমরা যখন কাজ করি আমরা একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করি বা আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করতেছি রাইট তো একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কিন্তু জাস্ট একটা ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করা না এটার সাথে আপনি একটা যে সিস্টেম ডিজাইন করতেছেন সিস্টেমের কোন কম্পোনেন্ট থাকবে কোন কম্পোনেন্টকে আমি কিভাবে ইউজ করবো আমার এখানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিশনগুলো আমি কিভাবে মেক করবো এরকম আরো অনেক কিছু জিনিসপত্র আছে তো এই যে কোনটার সাথে কোনটা কানেক্টেড এই জিনিসগুলো যারা বিগিনার বা লার্নার প্রথম দিকের তারা এই জায়গাটাতে এসে একটু মানে স্ট্রাগল ফেস করে তারা চিন্তা করে টাস্ক শিডিউল আনার আমার কোথায় লাগবে কিউ আমি কেন ইউজ করবো কোথায় ইউজ করবো এই যে একটু অ্যাডভান্সড ফিচার গুলো বা এই এই জিনিসপত্র গুলো আমার ইউজ করতে হলে আমার যে আসলে সিস্টেম সম্পর্কে একটা ভালো আইডিয়া থাকতে হবে সেই জায়গাটাতে তার যদি ল্যাকিংস থাকে তখন তার জন্য একটু টাফ হয়ে যায় এছাড়াও আপনি ডকের মধ্যে দেখবেন যে লারাবেল অনেক টার্ম ইউজ করে রাখছে যে টার্ম গুলোর ডিটেলস ডিসক্রিপশন কিন্তু ওইখানে দেয়া নেই যেমন আপনি দেখবেন যে সার্ভিস কন্টেইনার বলতেছে আইওসি কন্টেইনার তো আইওসি কন্টেইনার জিনিসটা কি এটা কিন্তু ইন ডিটেলস আপনি ডকে পাবেন না কারণ ওইটা বানাইতে গেলে তো লারাবেলের ডক এখন যেটা আছে এটার আরো 10 20 গুণ সাইজ বড় হয়ে যাবে সো লারাবেল ওরা এক্সপেক্ট করে যে আপনি এই জিনিসপত্রগুলো পারেন আপনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তো অথবা না পারলে আপনি অন্য জায়গা থেকে শিখে নেবেন সো এখানে জাস্ট ওরা টার্মটা দিয়ে রাখছে আর লাস্টলি যেটা হয় যে আপনি লারাবেলের অনেক টার্ম শিখে ফেলছেন অনেক টিউটোরিয়াল দেখে ফেলছেন কিন্তু আপনি নিজে আসলে হ্যান্ডস অন প্র্যাকটিস করতেছেন না আপনি আসলে নিজে কাজ করতেছেন না সো তাইলে কিন্তু দেখা গেল যে আমি যে শিখছি যে এই শেখাটা কিন্তু আসলে তখন পরিপূর্ণ হলো না তো এই জিনিসপত্রগুলো মোটামুটি ঘুরে ফিরে কমন চ্যালেঞ্জ লারাবেল শেখার ক্ষেত্রে বা লারাবেলের নিজের এক্সপার্টাইজ বিল্ড করার ক্ষেত্রে যদিও এখানে কমেন্ট বক্স অফ আমি জাস্ট আপনাদেরকে চিন্তা করার জন্য একটা
এইটা একজন ডেভেলপার আরেকজন ডেভেলপার হচ্ছে যে এই যে লারাভেল এর কম্পোনেন্ট গুলো কিভাবে কাজ করে লারাভেল ইন্টারনালি আসলে কিভাবে কাজ করে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে তার খুব ভালো ধারণা আছে কিন্তু সব সিনট্যাক্স সব লারাভেল এর মেথড হেল্পার মেথড টেথড এগুলো তার মুখস্থ নেই এখন আপনাদের কাছে আপনাদের দৃষ্টিতে কাকে বেটার লারাভেল ডেভেলপার মনে হয় বা কে আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে ভালো পারফর্ম করতে পারবে মনে হয় আশা করি আপনারা বুঝতে পারতেছেন ডেফিনেটলি জন কারণ লারাভেলের সব সিনটেক্স সব মেথড কিন্তু আপনাকে মুখস্থ করতে হবে না আপনার যখন যেটা আপনি ভুলে গেছেন বা মনে নেই আপনি সেটা ডকে সার্চ করবেন কিন্তু কনসেপ্ট যদি আপনার মাথায় ক্লিয়ার থাকে তাহলে কিন্তু এই যে সিনটেক্স বা মেথড আপনি ভুলে গেছেন এটা কিন্তু কোনো সমস্যা না এটা সব লারাভেল ডেভেলপারই সারাদিন ডকের মধ্যে সার্চ করে ও আচ্ছা এই সিনটেক্সটা কি ছিল ওই সিনটেক্সটা কি ছিল এটা আমিও সার্চ করি সবাই করে হ্যাঁ এক্সপার্ট যারা লারাভেল ডেভেলপার অনেক অনেক এক্সপিরিয়েন্স তারাও করে কারণ ডক কিন্তু মুখস্থ করাটা কোনো ক্রেডিট না হ্যাঁ আপনাকে জানতে হবে কনসেপ্ট গুলো আপনাকে জানতে হবে যে জিনিসপত্র গুলোকে আমি কখন কিভাবে কোথায় ইউজ করতে পারবো রাইট তো আমি যে অ্যাডভান্স লেভেলে পৌঁছে গেছি বা আমি অ্যাডভান্স লেভেলে যাব এইটা ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনি বেসিক কত ভালো পারতেছেন এটা খুবই জেনারেল একটা কোর্ট কিন্তু এটা আসলে আপনি লার্নিং এর ক্ষেত্রে এটা আপনার জন্য খুবই ইউজফুল আপনি কোন একটা জিনিসের ফান্ডামেন্টাল সম্পর্কে আপনার আইডিয়া ভালো নাই আপনি কিন্তু ওটার ব্যাপারে এক্সপার্ট হইতে পারবেন না এটা সম্ভব না সো লার্নিং এর ক্ষেত্রে এটা ফান্ডামেন্টাল কোনটা বেসিক কোনটা এইটা ফোকাস করা এবং সেটা শেখাটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে তাহলে আমরা তো লারাবেল নিয়ে কথা বলতেছি লারাবেল জিনিসটা আসলে কি হ্যাঁ ওইটা আসলে এক্সপ্লেন করা লাগবে না এটা আমি আনসে এই কারণে দেখেন আপনি যদি লারাবেল এর সাইটে ঢুকেন তখন দেখবেন যে উপরে বড় করে জিনিসটা লেখা দ্য পিএইচপি ফ্রেমওয়ার্ক ফর ওয়েব আর্টিসান তার মানে লারাবেল হচ্ছে পিএইচপি এর একটা ফ্রেমওয়ার্ক যেটা কিনা আপনি ওয়েব এর জন্য মোস্টলি ইউজ করবেন রাইট তাহলে এই যে তিনটা টার্ম এই তিনটা টার্মকে আমরা বলতে পারি যে কাইন্ড অফ লারাবেলের জন্য বেসিক হ্যাঁ আপনি যদি এই তিনটা টার্মের ব্যাপারে যদি আপনার খুব ভালো ধারণা থাকে তাইলে আপনি লারাভেলও ভালো করবেন তাহলে আমরা একটু দেখি যে আসলে এই তিনটা টার্মের মধ্যে কি কি জিনিস ইনক্লুড হয় যেহেতু লারাভেল পিএসপি ফ্রেমওয়ার্ক এখন আপনি পিএসপি না শিখে লারাভেল শিখতে গেলে বা লারাভেল নিয়ে কাজ করতে গেলে আপনি অনেক জায়গায় ডিফিকাল্টি ফেস করবেন তাহলে আপনাকে পিএসপি জানতে হবে ভালো মতো পিএসপি এর বেসিক জানতে হবে পিএসপি আসলে কিভাবে কাজ করে পিএসপি এর মধ্যে এফপিএম আর সিএল এর মধ্যে পার্থক্য কি কম্পোজার জিনিসটা কি কম্পোজার দিয়ে কিভাবে অটো লোড করে বা কিভাবে ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজ করে এর বাইরে পিএসপি তে আমরা মোস্টলি ওপি রিলেটেড কাজ করি তাহলে ওপি সলিড ডিজাইন প্রিন্সিপাল ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশন ডিপেন্ডেন্সি ইনজেকশন কন্টেইনার এই জিনিসপত্রগুলো কিভাবে কাজ করে পিএসপি এর অ্যাডভান্স টপিকগুলো হ্যাঁ নেম স্পেস ট্রেড এই জিনিসপত্রগুলো পিএসআর গাইডলাইন আপনি যদি ভালোমতো পিএসপি তে কোড লিখতে চান তাহলে পিএসআর গাইডলাইন গুলো আপনার জানা লাগতে হবে বেস্ট প্র্যাকটিস গুলো জানতে হবে সো ঘুরে ফিরে এগুলো হচ্ছে কমন জিনিসপত্র যেটা একজন লারাভেল ডেভেলপারের পিএসপি এর মধ্যে জানা থাকা উচিত বা পিএসপি টপিকের মধ্যে এই জিনিসপত্রগুলো আপনাকে জানতে হবে দেন প্রোগ্রামিং এর প্যারাডাইম এর মধ্যে কিছু কমন জিনিসপত্র আছে যেটা সলিড একটু আগে বলে ফেলছি এছাড়া ওপি এর জিনিসপত্রগুলো হ্যাঁ তারপর বেস্ট প্রিন্সিপাল গুলা ডিজাইন প্যাটার্ন গুলা এগুলো দিয়ে এগুলো যদি আপনার জানা থাকে তাইলে আপনি আর একটু বেটার কাজ করতে পারবেন আপনি যে কাজটা করবেন সেই কাজটা অনেক ম্যানেজেবল হবে সেই কাজটা আরো দশজন ডেভেলপার কাজ করতে পারবে অনেক সময় এমন হয় যে একজন ডেভেলপার কাজ করছে এরপরে আরেকজন ডেভেলপার এসে সেখানে আর কোনো কিছু খুঁজেই পায় না বা কিভাবে কাজ করবে বোঝেই না কারণ বেস্ট প্র্যাকটিস প্যাটার্ন এগুলো ফলো করা হয় না তারপরে আমরা বলছি ওয়েব এর কথা যেহেতু এটা ওয়েব এর ওয়েবেই আমরা মোস্টলি ইউজ করবো তার মানে ওয়েব এ ওভারঅল জিনিসপত্রগুলো কিভাবে কাজ করে ইন্টারনেট কিভাবে কাজ করে ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার জিনিসটা কি হ্যাঁ নেটওয়ার্কিং এর কমন জিনিসপত্রগুলো তারপর আমরা কিভাবে স্টেট ম্যানেজ করতেছি কুকি সেশন হ্যাঁ তারপরে আমরা অনেক সময় এপিআই ডেভেলপ করি তাহলে এপিআই জিনিসটা কি কিভাবে রেসফুল এপিআই বানায় এছাড়াও যখন একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বলি বা ওয়েবসাইট বলি সেটার একটা ফ্রন্ট এন্ডে এইচ টিএমএল সিএস জাভা স্ক্রিপ্টের জিনিসপত্র লাগে হ্যাঁ তাহলে এই জিনিসপত্রগুলো একজন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপারের জানা থাকতে হবে সো যেহেতু লারাবেল ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এই মোস্টলি ইউজ হয় তাহলে আপনার এই জিনিসপত্রগুলো জানতে হবে দেন বলছি কি যে লারাবেল হচ্ছে একটা ফ্রেমওয়ার্ক তো লারাবেল দুনিয়াতে একমাত্র ফ্রেমওয়ার্ক না এবং এটা খুব নতুন কোনো ইনোভেশন না আর প্রচুর ফ্রেমওয়ার্ক আছে সব ফ্রেমওয়ার্কের কিছু কমন জিনিসপত্র আছে যেমন রাউটিং তারপর ফ্রেমওয়ার্ক গুলো সাধারণত এমবিসি প্যাটার্নে বা এমবিসি স্ট্রাকচারটা ফলো করে অনেকে করে না বেশিরভাগ গুলোই করে তারপর প্রতিটা ফ্রেমওয়ার্কে টেম্পলেট ইঞ্জিন প্রোভাইড করে যাতে করে হচ্ছে আপনি টেম্পলেটিং
জানলে পরে আপনি কিন্তু লারাভেল ভালো মতো শিখতে পারতেছেন রাইট তো এই টপিক গুলো আমাদের ফ্যামিলিয়ার হইতে হবে এরপরে আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করব আমাদের তো ডেটাবেস নিয়ে কাজ করতে হবে সো ডেটাবেস রিলেটেড কিছু কমন কনসেপ্ট যে স্কেল কোয়েরি কেমনে লিখতেছে বা স্কেল কোয়েরি বিভিন্ন জিনিসপত্র গুলা জয়েন হয়ার হাবিজাবি এগুলা তারপর ডেটাবেস গুলা ডিজাইন কিভাবে করতেছি আমরা ডেটাবেস ইন্ডেক্সিং কেমনে করতেছি ট্রানজাকশন কখন লাগবে কখন লাগবে না কিভাবে আমরা ডেটাবেস ডিজাইনের সময় নর্মালাইজেশন ইউজ করব এই যে ডেটাবেস রিলেটেড কিছু কনসেপ্ট এইটাও কিন্তু আপনাকে জানতে হবে যদি আপনি লারভেল দিয়ে ভালো মতো কাজ করতে চান ফাইনালি আপনি সুন্দর কোড করতে চাইলে ভালো কোড করতে চাইলে আপনাকে ক্লিন কোডের প্র্যাকটিস জানতে হবে কিভাবে একটা অ্যাপ্লিকেশন আমরা অথেন্টিকেশন অথরাইজেশন ম্যানেজ করি সেটা জানতে হবে টেস্ট লিখতে হবে আমরা অনেক সময় লারাভেল শেখার সময় টেস্টটাকে একেবারেই ইগনোর করি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে শুধু আপনি নিজে কাজের জন্য না আপনি যখন বাইরে কোথাও জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন বা ভালো কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করবেন টেস্ট না লিখলে আপনাকে প্রথম স্টেপেই বাদ দিয়ে দেওয়া হবে হ্যাঁ আপনি কোডিং টেস্টেই বাদ চলে যাবেন সো জব পাওয়ার জন্য যেমন টেস্টিং শেখাটা ইম্পর্টেন্ট প্লাস আপনি যখন একটা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করবেন সেইখানেও আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা সলিড যাতে হয় আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা যাতে আপনি ভালো মতো কি বলে এটাকে ফল টলারেন্ট হিসেবে রাখতে পারেন যে আমি পরবর্তী একটা ফিচার ইয়ে দিলাম মানে রিলিজ দিলাম আমার এক্সিস্টিং কোর্ট যাতে ব্রেক না করে হ্যাঁ এই জিনিসপত্রগুলো আমরা ইয়ে করতে পারবো মানে এনশিওর করতে পারবো টেস্ট লিখলে তারপরে আমাদের ভার্সন কন্ট্রোল গিট ইউজ করতে হয় সবসময় যখন আমরা টিমে কাজ করি বা ইভেন নিজের কোডেরও ভার্সন কন্ট্রোলিং এর জন্য এর বাইরে সিস্টেম ডিজাইনের কিছু কনসেপ্টের সাথে আমাদের ফ্যামিলিয়ারিটি লাগে যে আমরা ক্যাশিং ইউজ করব কি করব না কখন করব আমাদের কখন অ্যাসিংক্রোনাস জব ইউজ করতে হবে কখন টাস্ক শিডিউলিং করতে হবে এই জিনিসগুলো অ্যাডভান্স টপিক বাট আপনি যদি এগুলোর সাথে ফ্যামিলিয়ার থাকেন আপনি যখন একটা ফিচার আসবে বা যখন আপনার কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশনের মানে আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন ডিজাইন করতে বসবেন কাজ করতে বসবেন তখন আপনি ইমিডিয়েটলি বুঝতে পারবেন যে আমার কোন কাজটাতে আমার ক্যাশিং ইউজ করতে হবে কোন কাজটাতে আমার অ্যাসিংক্রোনাস জব ইউজ করতে হবে কখন আমার টাস্ক শিডিউলিং ইউজ করতে হবে কিন্তু আপনি যদি এগুলোর সাথে ফ্যামিলিয়ার না থাকেন আপনি সব কিছু ওই সিঙ্ক্রোনাস হয়েতে চিন্তা করবেন এবং দিন শেষে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা আসলে ইউজেবলই হবে না মাথা টাথা ঘুরে যাওয়া স্বাভাবিক এত কিছু যদি শিখতে হয় তাহলে কেমনি কি বাট আসলে কিছু করার নাই মানে এখানে আমি আপনাদেরকে যে সুগার কোট করে বলবো যে না খুবই সহজ অল্প কাটা বেসিক জিনিস শিখেন আপনি তাইলে লারাভেল এক্সপার্ট হয়ে যাবেন এইটা আসলে ট্রু না এটা আসলে রিয়েলিটি না আপনি যদি ভালো ডেভেলপার হইতে চান আপনি যদি অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করতে চান ভালো কোম্পানিতে কাজ করতে চান বড় অ্যাপ্লিকেশনে কাজ করতে চান আপনাকে তো ডেফিনেটলি আসলে অনেক কিছুই জানতে হবে আমি এখানে জাস্ট আউটলাইন করে দিছি যে এই জিনিসপত্রগুলো আপনার জানা থাকা উচিত এটা হয়তো আপনি এক মাসে শিখবেন না দুই মাসে শিখবেন না ছয় মাসে শিখবেন না হয়তো এক বছর দুই বছর লাগবে বাট এগুলো আপনার টার্গেটে থাকা থাকতে হবে যে আমি এই জিনিসগুলা ভালো মতো শিখব যদি আপনি আসলে লারাভেল নিয়ে ভালো কাজ করতে চান ঠিক আছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে যেটা হচ্ছে যে আমরা জাস্ট অল্প কিছু জিনিসপত্র শিখে বসে থাকা যাবে না যে আমি অনেক শিখে ফেলছি আমি অনেক পারি এরকম না আপনাকে অ্যাডভান্স টপিক গুলা সবসময় শেখার মধ্যে থাকতে হবে নতুন কি আসতেছে সেটা শেখার মধ্যে থাকতে হবে কন্টিনিউস লার্নিং প্রসেসের মধ্যে থাকতে হবে ফান্ডামেন্টাল যে টপিক গুলা এই যে লারাভেল এর বলি পিএসপি এর বলি ওয়েব এর বলি এই ফান্ডামেন্টাল টপিক গুলো আপনাকে খুব ভালো মতো বুঝতে হবে যাতে করে এই জিনিসপত্র গুলা আপনার ইন্টারভিউতে তো ফেস করতেই হবে কিন্তু আপনি কাজ করার সময়ও যাতে আপনার এই জিনিসপত্র গুলা ভুলে না যান যে আয় হ্যাঁ এইটা মানে কি ওইটা মানে কি হ্যাঁ যেহেতু ফান্ডামেন্টাল গুলো ঘুরে ফিরে সবসময় লাগে অথবা অ্যাটলিস্ট এমন ভাবে আপনার জানা থাকতে হবে যে আপনি পরবর্তীতে সার্চ করে জাস্ট একটু চোখ বুলাইলেই মনে পড়ে ও আচ্ছা এইটা মানে তো এইটা হ্যাঁ আপনাকে যেন আবার নতুন করে জিনিসটা শিখতে না হয় দেন আমি পার্সোনালি সাজেস্ট করি লারাভেল নিয়ে আপনি যখন কাজ করবেন আপনি লারাভেলের কোডের ভিতরে ঢুকবেন বিভিন্ন এই যে লারাভেলের প্যাকেজ বলি লারাভেলের ইন্টারনাল বলি এটার ভিতরে ঢুকে ঢুকে দেখবেন যে এই ফিচারটা কিভাবে কাজ করে তাইলে পরে আপনি আরো ভালো মতো বুঝতে পারবেন যে লারাভেল কিভাবে কাজ করে হ্যাঁ আপনি যা শিখতেছেন এগুলো নিয়ে অন্যদের সাথে ডিসকাস করতে হবে আমি নিজে অনেক কিছু পারি মনে করে বসে থাকলে হবে না আপনি যখন আরেকজনের সাথে ডিসকাস করবেন তখন আপনার কোনো গ্যাপ আছে কিনা আপনি সেটা তখন বুঝতে পারবেন আমরা সবসময় ইজি প্রজেক্ট ডেভেলপ করার চেষ্টা করি ইজি প্রজেক্ট ডেভেলপ করলে নিজের একটা স্যাটিসফ্যাকশন আসে আর আমি তো সেই একটা প্রজেক্ট বানাই ফেলছি হ্যাঁ বাট ইজি প্রজেক্ট করে কিন্তু আপনি চ্যালেঞ্জ ফেস করতেছেন না ইজি প্রজেক্ট করে কিন্তু আপনি আপনার স্কিল ডেভেলপ করতেছেন না আপনি যখন চ্যালেঞ্জিং প্রজেক্ট করবেন ইউনিক প্রজেক্ট করবেন টা
এর বাইরে হচ্ছে আমাদের লোকাল কমিউনিটি বলি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি বলি এখানে যারা ভালো কাজ করতেছেন তারা অনেক সময় তাদের নলেজ শেয়ার করেন তাদেরকে ফলো করার চেষ্টা করতে পারেন তারা কি নিয়ে কাজ করে তারা কি ডেভেলপ করতেছে এই জিনিসপত্রগুলো ফলো করলেও আপনাদের বেশ ভালো একটা লার্নিং হবে এবং কমিউনিটি কোন দিকে যাচ্ছে নতুন কি আসতেছে এগুলো খুব ভালো ট্র্যাক করতে পারবেন আরেকটা ব্যাপার যেটা আমরা সহজে অনেকে খেয়াল করি না যে আমি খালি কোট করতে পারলেই হবে না আমি শুধু প্রজেক্ট বানাইতে পারলেই হবে না হ্যাঁ আমি সারা দিন খাটলেও হবে না এর সাথে আপনাকে বেস্ট প্র্যাকটিস কি কিভাবে আরো ভালো কোট করা যায় কিভাবে আরো ম্যানেজেবল কোট করা যায় কিভাবে আরো মেনটেনেবল কোট করা যায় আমার কোটে যাতে ছয় মাস পরে মানে নিজে হাত দিলে আমি যাতে আবার নিজেকেই গালি না দিই বা আমার কোটে আরেকজন হাত দিলে যাতে সে আমাকে না বলা যে ও ধুর ওই ডেভেলপার কি কাজ করছে সো এই যে বেস্ট প্র্যাকটিস গুলো ফলো করা এই জিনিসপত্রগুলো হয়তো আপনি একদিনে শিখবেন না কিন্তু এটা শিখতে হবে এই টেন্ডেন্সিটা এই মাইন্ডসেটটা কিন্তু আমাদের থাকতে হবে এমন না যে কোট করতে পারতেছি মানে এনাফ হ্যাঁ সবসময় বেস্ট প্র্যাকটিস এবং আরো বেটার কিভাবে কাজ করা যায় এই জিনিসপত্রগুলো শিখতে হবে ফাইনালি এই কোডটা আমার খুবই ফেভারিট একটা কোড এটা আপনারা যদি পার্সোনালি রিলেট করেন আমার ধারণা আপনারও রিলেট করতে পারবেন আমি হয়তো আপনাকে একটা জিনিস বুঝাই দিলাম আপনি জিনিসটা শুনলেন এই জিনিসটা কিন্তু আপনার বেশি দিন মনে থাকবেন আপনি ভুলে যাবেন আপনাকে আমি একটা জিনিস করে দেখাইলাম একটা প্রজেক্ট ডেভেলপ করে দেখাইলাম আপনি বুঝছেন ও আচ্ছা এটা তো এইভাবে করে এইটার এই ফিচারটা ওইভাবে করে আপনার হয়তো মনে থাকবে হ্যাঁ বাট এইটাও স্টিল আপনি একটা সময় ভুলে যাবেন কিন্তু আপনি যখন নিজের হাতে নিজে কাজ করবেন তখন ওই জিনিসটার আপনার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হবে আপনি জিনিসটা যত ভালোভাবে শিখতে পারবেন এটা কিন্তু আপনি অন্য কোনোভাবে শিখতে পারবেন না সো এই জন্য আমি পার্সোনালি বিলিভ করি কেউ আপনাকে শিখাই দিতে পারবে না আপনাকে নিজেকেই শিখতে হবে এবং আপনার নিজেকে কষ্ট করতে হবে নিজেকে হাত নোংরা করতে হবে আপনাকে মানে মাঠে নামতে হবে তাইলেই পরে আপনি আসলে খুব ভালো মতো কোনো একটা জিনিস শিখতে পারবেন ঠিক আছে তো এনিওয়ে এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললাম এই জিনিসপত্রগুলো কাইন্ড অফ সবার জন্য খুব জেনারেল সাজেশন সবার জন্য খুব কমন সাজেশন আপনারা চাইলে ইভেন আমি আপনাদের সাথে এই সাজেশনটা শেয়ার করে দিব আপনি যদি চান যে আমি অলরেডি লারাবেলের অনেক কিছু পারি কিছু ছোটোখাটো জিনিস আমার গ্যাপ আছে আপনি ডেফিনেটলি এই জিনিসপত্রগুলো মাথায় রেখে আগাইলে আমার ধারণা আপনি নিজেই একটা সময় অনেক ইম্প্রুভমেন্ট ট্র্যাক করতে পারবেন আর এর বাইরে আমাদের সামনে একটা কোর্স আসতেছে লারাভেলের ক্যারিয়ার পাথ তো এটাকে আমরা কেন ক্যারিয়ার পাথ বলতেছি এটা একটু সংক্ষেপে বলি যে আমাদের এই ওভারঅল কোর্সটার আউটলাইন হচ্ছে অ্যারাউন্ড সিক্স মান্থস তো প্রথম চার থেকে পাঁচ মাস আমরা আউটলাইনটা এমনভাবে ডেভেলপ করছি যে প্রতি সপ্তাহে এখানে যে প্রতিটা মডিউল আপনারা দেখবেন এই প্রতিটা মডিউল হচ্ছে একটা উইকের প্ল্যান তো এই প্রতিটা সপ্তাহে আপনারা বেশ কিছু কনসেপচুয়াল ক্লাস রেকর্ডেড ক্লাস পাবেন আপনারা দুইটা করে লাইভ ক্লাস পাবেন এবং প্রতিটা সপ্তাহেই আপনাদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে এই যে একটু আগে বলে আসলাম আমরা আপনাদেরকে মাঠে নামাই দিব আমরা আপনাদেরকে কাজ করতে উৎসাহিত করব আপনারা আটকে গেলে আমরা হেল্প করব সো এই যে জার্নিটা আপনারা প্রতি সপ্তাহের এই কাজগুলো করে 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 চার সপ চার মাস ছয় মাসের যে জার্নিটা আপনারা কভার করবেন আমরা আশা করি যে ইনশাল্লাহ এই জার্নিটা কভার করে গেলে পরে লারাবেলের ক্যারিয়ারে হয় আপনি ক্যারিয়ার শুরু করার জন্য এটা আপনার জন্য এনাফ অথবা আপনি ক্যারিয়ারে যদি আরো আগায় যেতে চান আপনি যদি আরো বেটার পারফর্ম করতে চান সামনে সেটাও ইনশাল্লাহ আপনাকে হেল্প করবে সো আমরা একটু সংক্ষেপে আউটলাইনটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি যে আমরা কিভাবে এই জিনিসটা প্ল্যান করছি আমাদের প্রতি সপ্তাহে দুইটা লাইভ ক্লাস আর বেশ কিছু রেকর্ডেড ক্লাস থাকবে আর অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে তো প্রথম সপ্তাহে আমরা পিএসপির বেসিক জিনিসপত্রগুলো আপনাদেরকে একদম প্রথম লাইভ ক্লাস আমাদের ফার্স্ট ক্লাসে ডিসকাস করব যে পিএইচপি আসলে কোথা থেকে আসলো কেন আসলো পিএইচপির বেসিক জিনিসপত্র কি পিএইচপি কিভাবে কাজ করে এই বেসিক জিনিসপত্র দেন আমরা এক্সপেক্ট করি যে এই কোর্সটা যদি আপনি করতে আসেন আপনি পিএইচপির বেসিক সম্পর্কে জানবেন বাট স্টিল রিফ্রেশার হিসেবে আমরা পিএইচপির কিছু বেসিক ক্লাস আপনাদেরকে মানে রেকর্ডেড ভিডিও হিসেবে দিয়ে দিব এবং আমাদের এই পুরো কোর্সের যতগুলো রেকর্ডেড ভিডিও এই সবগুলো রেকর্ডেড ভিডিও আমরা আসলে কাজ করতেছি এগুলো একদম ফ্রেশ এটা স্টিল আমরা এগুলোর উপর কাজ করতেছি আমাদের এগুলো এখনো সব রেকর্ডিং শেষও হয় নাই বাট আপনারা যখন ক্লাস করবেন ইনশাল্লাহ প্রতি সপ্তাহেরটা আপনার প্রতি সপ্তাহে পেয়ে যাবেন তো এই রেকর্ডেড ক্লাসে পিএইচপির বেসিক ও পির বেসিক হ্যাঁ পিএইচপিতে আমরা কিভাবে এরর হ্যান্ডেল করি এটা প্রথম উইকে আপনারা এই রেকর্ডেড ক্লাসে পেয়ে যাবেন দেন লাইভ ক্লাসে আমরা ওই যে পিএইচপির এফপিএম এবং সিএলআই এই জিনিসপত্রগুলো তো আমরা আপনাদের সামনে ক্লিয়ার করব দেন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের আগে পিএইচপি সিএলআই নিয়ে
মডিউল টু তে পিএসপি এর কিছু অ্যাডভান্স টপিক আমরা কভার করব ও পি সহ এগুলা লাইভ ক্লাসও আমরা আলোচনা করব ও আপনাদের প্রত্যেকটা রেকর্ডেড ক্লাস আমরা জিনিসগুলো এমন ভাবে ডিজাইন করতেছি যে রেকর্ডেড কিছু ক্লাস আপনাদেরকে দেয়া হবে দেন লাইভ ক্লাস হবে আবার রেকর্ডেড কিছু ক্লাস দেয়া হবে আবার লাইভ ক্লাস হবে তাতে করে যেটা যে আপনারা এই যে আগের রেকর্ডেড ক্লাস যেগুলো এই ক্লাসগুলোর টপিক নিয়ে আপনারা তো দেখবেন স্টিল হয়তো আপনাদের কোনো কনফিউশন থাকতে পারে সেগুলো নিয়ে আমরা লাইভ ক্লাসে আপনাদের কোশ্চেন নিব এবং ওই ক্লাসের কিছু স্পেসিফিক আলোচনাও থাকবে ঠিক আছে দেন পিএসপি শিখতে গেলে আসলে কম্পোজার না জানলে কম্পোজার কি করে না করে এটা না জানলে আসলে খুবই লস খুবই বিপদ তো কম্পোজারের ব্যাপারে আপনাদেরকে ধারণা দেওয়া হবে এবং লাইভ ক্লাসে কিভাবে একটা কম্পোজার প্যাকেজ ডেভেলপ করা যায় সেটা নিয়েও আমরা একটা আপনাদেরকে ধারণা দিব এটা জাস্ট আপনাদের একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য কারণ অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে আপনি রিয়েল লাইফে কাজ করতে গেলে নিজেরও কম্পোজার প্যাকেজ বানানো লাগতে পারে হ্যাঁ তো জাস্ট সেই ধারণাটা আপনারা যাতে পান এই জন্য আমরা আপনাদেরকে এই আইডিয়াটা দিয়ে রাখবো সো আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টও থাকবে আপনার একটা সিম্পল পিএসপি প্যাকেজ বানাবেন এটা হচ্ছে সেকেন্ড উইকে থার্ড উইকে আমরা হচ্ছে ওয়েবের ফান্ডামেন্টাল টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব যাতে ওয়েব রিলেটেড আপনাদের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় পিএসপি সার্ভারে কিভাবে কাজ করে এগুলো নিয়ে আমরা লাইভ ক্লাসে আলোচনা করব ডেটাবেস সম্পর্কে কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা হবে ডেটাবেস কিভাবে ডিজাইন করবেন হ্যাঁ ডেটাবেসের আমরা একটা ইয়ার ডায়াগ্রাম কিভাবে করব হ্যাঁ ডেটাবেস যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি কি অপারেশন চালাই কিভাবে চালাই এই জিনিসপত্রগুলো আমরা আলোচনা করব দেন লাইভ ক্লাসে আমরা পিএসপি একটা অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে ডেটাবেসের সাথে কমিউনিকেট করে কিভাবে কানেক্ট করে এই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেন এইখান থেকে আমাদের একটা ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট ডেভেলপ করা শুরু হবে আমরা এই প্রজেক্টটা পুরা আমাদের জার্নি শেষ পর্যন্ত ধাপে ধাপে ইম্প্রুভ করে করে আগাবো মাঝখানে আমরা ছোটখাটো অন্য কাজও করব বাট এই প্রজেক্টটা আমাদের একদম প্রায় শেষ পর্যন্ত চলবে তো এই প্রজেক্টটা কি এই প্রজেক্টটা হচ্ছে একটা টুইটার বা ওই যে আপনারা রিসেন্টলি হয়তো দেখছেন যে মেটা থ্রেডস নামে একটা সোশ্যাল অ্যাপ্লিকেশনের মতো আনছে তো সেটার একটা ওয়েব ভার্সন বলা যায় তো আমরা এরকম একটা টুইটার টাইপের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করব একদম স্ক্র্যাচ থেকে ঠিক আছে তো এই যে আমরা আপনাদের সাথে আগে তিনটা সপ্তাহে পিএইচপি ডেটাবেস হাবিজাবি এই যে আলোচনাগুলো করলাম এই আলোচনাগুলোর উপর বেইস করে আপনারা এইটার আমরা এটার নাম দিয়ে দিছি হচ্ছে বার্তা বার্তা মানে কাইন্ড অফ মেসেজ আর কি হ্যাঁ তো এইটার একটা খুবই সিম্পল খুবই সিম্পলিফাইড একটা ভার্সন আপনারা পিএসপি দিয়ে বানাবেন কিভাবে বানাবেন সেগুলো নিয়ে আমরা গাইডলাইন দিয়ে দিব দেন মডিউল ফোর এখানে হচ্ছে আমরা ফ্রেমওয়ার্ক জিনিসটা কি আমরা তো ফ্রেমওয়ার্ক শিখবো কিন্তু ফ্রেমওয়ার্ক জিনিসটা কি এই সম্পর্কে আপনাদেরকে আমরা ধারণা দিব ফ্রেমওয়ার্ক বা লাইব্রেরির মধ্যে পার্থক্য কি সিএমএস জিনিসটা কি দেন আমরা বলতেছি এমবিসি ফ্রেমওয়ার্ক ফ্রেমওয়ার্কের কথা এমবিসি ফ্রেমওয়ার্ক জিনিসটা কি এটার মধ্যে কি কি জিনিস থাকে কি কি পার্ট থাকে হ্যাঁ এগুলো নিয়ে আপনারা ধারণা পাবেন এর বাইরে হচ্ছে আমরা লারাবেলের বেস্ট প্র্যাকটিস সরি লারাবেল তো না মানে পিএসপির বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো নিয়েও আলোচনা করব সিমান্টিক ভার্সনিং জিনিসটা কি হ্যাঁ আমরা কিভাবে ভার্সনিং করবো আমাদের প্যাকেজ বা লাইব্রেরির এগুলো জিনিস নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো দেন এই যে আপনারা এখান থেকে যে ধারণা পাবেন একটা এমবিসি ফ্রেমওয়ার্কের এটার উপর বেস করে আপনারা নিজের একটা ফ্রেমওয়ার্ক বানাবেন হ্যাঁ সেই ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে ওই যে আগের সপ্তাহে যে বার্তাটা আপনারা বানাইছিলেন একদম র পিএসপি দিয়ে সেটাকে আপনারা এই ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে এখন আবার নতুন করে বানাবেন তাতে করে লাভ কি দেখেন আমরা প্রথম থেকে একটা যখন আপনি একদম ফ্রেমওয়ার্ক পারেন না বা ফ্রেমওয়ার্ক নাই তখন পিএসপি কিভাবে কাজ করে আমি নিজে একটা ফ্রেমওয়ার্ক যদি বানাই তাহলে সেখানে আমি একটা পিএসপি অ্যাপ্লিকেশনকে কিভাবে মানে সেট করব এই ধারণাগুলো আমরা চাচ্ছি আপনাদের হয়ে যাক তাইলে করে যেটা হচ্ছে যে আপনারা লারাবেল একটা রেডিমেড জিনিস পাচ্ছেন এরপর এটার ভেতরে কি কাজ করে কিভাবে কাজ করে এই যে আপনার ধারণাটা ক্লিয়ার থাকবে না এইটা আপনাদের ইনশাল্লাহ হবে না ঠিক আছে কারণ আপনারা এই কাজগুলো স্ক্র্যাচ থেকে করবেন তো প্রথম চার সপ্তাহ অর্থাৎ প্রথম এক মাস আমরা আপনাদেরকে একদম বেসিক ধারণা আমরা এখানে লারাবেল শুরুই করে নিই হ্যাঁ পিএসপি ডেটাবেস ওয়েব এই এই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আমরা আসি এবং সেই রিলেটেড কাজকর্ম করতেছি রাইট আচ্ছা একটু এক মিনিট সরি একটু গলা শুকিয়ে গেছে পানি সামনের দিকে আগাবো দেন আপনার বেশিরভাগ হচ্ছে ফ্রি এডিটর হিসেবে ভিএস কোড ইউজ করতে পারবেন 
জেনারেলি লারাভেল ইউজ মানে লারাভেল ডেভেলপমেন্টের জন্য ভিএস কোডের এনভায়রনমেন্টটা সেট কেমন করা হই যাইতে পারে সেই রিলেটেড আমরা একটা ধারণা দিব ঠিক আছে এরপর লারাভেল ইনস্টলেশন নিয়ে কথাবার্তা হবে তাহলে এই উইকে আমরা জাস্ট লারাভেল শুরু করার জন্য রেডি হব পরের সপ্তাহে আমরা সিম্পল একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বানাতে গেলে লারাভেলে যে রিকোয়েস্ট আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে আসবে সেই রিকোয়েস্টটা আমরা রেসপন্স হিসেবে পাঠাবো এর জন্য যা যা লাগে কন্ট্রোলার রাউটিং ভিউ হ্যাঁ এই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আমরা মডিউল সিক্সে আলোচনা করব এবং এইখানে আপনাদেরকে ওই যে বলছিলাম যে মাঝখানে মাঝখানে কিছু একটু ডিফারেন্ট টাইপের কাজ দিব যাতে আপনার বোর না হয়ে যান তো এইখানে আপনারা লারাভেল দিয়ে যে লারাভেল নিয়ে যা শিখছেন এইটার উপর আপনার নিজের একটা পোর্টফোলিও সাইট বানাবেন এবং এটা স্ট্যাটিক হবে জাস্ট মানে রাউটিং ঠিক মতো কাজ করবে আমার একটা কন্ট্রোলার থাকবে আমার কয়েকটা পেজ থাকবে হ্যাঁ সিম্পল একটা পোর্টফোলিও সাইট আপনারা বানাবেন তারপরের সপ্তাহে আমরা ডেটাবেজ নিয়ে আর একটু ইন ডিটেলস কথাবার্তা বলবো কোয়েরি বিল্ডার নিয়ে কথা বলবো অথেন্টিকেশন নিয়ে কথা বলবো এবং উই যে আপনারা যে বার্তা অ্যাপটা ডেভেলপ করে আসছিলেন নিজের ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে ওটা তো আমাদের শেখার জন্য গুড অ্যানাফ কিন্তু এখন আমরা এটাকে লারাভেলে নিয়ে আসবো সো ওই বার্তার অ্যাপের ফিচারগুলোকে আপনারা এখন লারাভেলের মধ্যে নিয়ে আসবেন লারাভেল দিয়ে আমরা বার্তা অ্যাপটাকে নেক্সটে ডেভেলপ করব এখন এখানে একটা ছোট বিষয় বলি যে আমরা আপনাদেরকে যে এই যে মাঝখানে মাঝখানে ইয়ে দিব মানে এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা ডেভেলপ করবেন বার্তা আমরা কিন্তু আমাদের এই কোর্সে এস টিম এল সিএসএ জাভা স্ক্রিপ্ট শেখাচ্ছি না এটা যেহেতু আমাদের এই কোর্সটা হচ্ছে লারাভেল ফোকাসড আমরা আসলে এখানে এস টিম এল সিএসএ জাভা স্ক্রিপ্ট শেখানো শেখানো আসলে সম্ভব হবে না সত্যি কথা বলতে সো আপনারা এই জিনিসপত্রগুলোর বেসিক ধারণা আপনাদের থাকতে হবে বাট অ্যাপ্লিকেশন বা এই যে লারাভেল নিয়ে কাজ করতে গিয়ে যাতে আপনাদের সমস্যা না হয় এই জন্য এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা ডেভেলপ করবেন এইটার বেসিক লে আউট হ্যাঁ এস টিম এল সিএসএস লে আউটটা আমরা আপনাদেরকে দিয়ে দিব যাতে করে আপনারা মূল লারাভেলেই ফোকাস থাকতে পারেন আপনাদের যাতে ওই ডিজাইন নিয়ে ঝামেলায় পড়তে না হয় দেখা গেল ডিজাইন নিয়ে আপনার পুরো সপ্তাহ শেষ হয়ে গেছে আপনি লারাভেল মানে লারাভেলের ফিচার ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন নাই সো এটা যাতে না হয় আমরা আপনাদেরকে লে আউটটা দিয়ে দিব আপনারা ফোকাস করবেন লারাভেলে পরের উইকে আমরা অথেন্টিকেশন নিয়ে কথা বলবো অথেন্টিকেশন নিয়ে অনেক কথা বলার আছে লারাভেলের মিডলার নিয়ে আমরা আলোচনা করব ভ্যালিডেশন ভ্যালিডেশন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট লারাভেলের এইটা না করলে আসলে আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন খুব সহজে ব্রেক করাও সম্ভব তো এই ভ্যালিডেশন নিয়ে আমরা অনেক কথাবার্তা বলবো কিছু ইউটিলিটি ফাংশন হেল্পার টেলপার এগুলো নিয়ে কথা হবে কিছু ফর্ম আমরা যখন ক্রাট করি লারাভেলে তখন আমাদের ফর্ম হ্যান্ডেল করতে হয় সো ফর্ম হ্যান্ডেল করার জন্য বেস্ট প্র্যাকটিস গুলো কি এগুলো নিয়ে কথাবার্তা হবে দেন আপনারা ওই যে বার্তা অ্যাপটা লারাভেলে নিয়ে আসছেন সেটার মধ্যে আপনারা অথেন্টিকেশন ইমপ্লিমেন্ট করবেন লারাভেল ব্রিজ দিয়ে এবং লারাভেল সোশ্যাল অথেন্টিকেশন এটাও আপনারা অ্যাড করবেন পরের উইকে আমরা এলো কোয়েন্ট নিয়ে পরিচিত হব এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা কোনো এলো কোয়েন্ট মডেল ও আর এম কিছুতে হাত দিব না হ্যাঁ কারণ আমাদের টার্গেটই হচ্ছে আমরা ধাপে ধাপে আগাবো ও আর এম ছাড়াও কিন্তু কাজ করা যায় সো এই ধারণাগুলো আমরা আপনাদেরকে ধাপে ধাপে দেখায় 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 আসবো যাতে করে আপনারা ক্লিয়ার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় ওকে সো এই উইকে এসে আমরা ও আর এমটা শিখবো দেন আমরা হচ্ছে ডেট রিলেটেড কিছু কাজ করব ফাইল হ্যান্ডেলিং করা শিখবো তারপরে আমরা ওই যে বার্তা অ্যাপে এতক্ষণ ধরে আমরা যে কাজ করছি সেখানে কোয়েরি বিল্ডার ইউজ করছি এখন আমরা সেখানে মডেলটা আরে এনে ইউজ করা শুরু করব ঠিক আছে আমরা আরেকটু রিফ্যাক্টরিং করব তারপরের উইকে আমরা কিছু আর্কিটেকচারাল কনসেপ্ট নিয়ে কথা বলবো যে আইওসি কন্টেনারটা কি সার্ভিস কন্টেনার লারাভেল কিভাবে কাজ করে ডিপেন্ডেন্সি ইঞ্জেকশন কিভাবে হচ্ছে কন্ট্রোলারে বা জবে হ্যাঁ এই এই জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আমরা কিছু কথাবার্তা বলবো সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে আপনাকে পরিচিত করাবো কার্নেল নিয়ে কথা বলবো এগুলো হচ্ছে লারাভেলের কোর আর্কিটেকচারাল কনসেপ্ট সো এইগুলো নিয়ে আমাদের বেশ কিছু কথাবার্তা হবে এরর হ্যান্ডেলিং লগিং ডিবাগিং এগুলো নিয়ে কথাবার্তা হবে অথরাইজেশনের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করানো হবে দেন এই যে জিনিসপত্রগুলো আমরা শিখলাম এগুলোর উপর বেস করে আমরা ওই যে বার্তা অ্যাপটাতে এখন একটা অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড বানাবো যেখানে আমাদের অথরাইজেশন লাগবে হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে আরো যে অন্যান্য যে ফিচারগুলো আমরা বললাম এই এই কাজকর্মগুলো আমাদের যাতে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আরেকটা জিনিস এখানে বলে রাখি এই যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো এখানে আমরা জাস্ট এক লাইনে বলে রাখছি কিন্তু কোর্স শুরু হলে আপনাদেরকে যখন অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হবে তখন এটা ডিটেলস রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে দেওয়া হবে যেটার মধ্যে কি কি ফিচার থাকবে আপনারা কি করবেন না করবেন হ্যাঁ সেটা যখন কোর্স শুরু হবে তখন দিয়ে দেওয়া হবে মডিউল ইলেভেনে আমরা রেস্টফুল এপিআই ডেভেলপমেন্টের সাথে প
বানাইতে বলতে পারি এটা আমরা যখন আসবে সময় তখন আমরা এটা বলে দিব দেন পরবর্তী ক্লাসে আমরা আস্তে আস্তে যাব হচ্ছে ওই যে বলছিলাম যে লারাবেল অনেক রকমের চয়েস আছে এই যে লারাবেল দিয়ে আমরা যখন একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করব ফ্রন্ট এন্ডে আমরা অনেক কিছু ইউজ করতে পারি আমাদের অনেক ভ্যারিয়েশন আমরা ইউজ করতে পারি আপনাকে এখানে সব কিছুর মাস্টার হইতে হবে না কিন্তু আমরা আপনাদেরকে ভ্যারিয়েশনটা বুঝাই দিব যে কোন ভ্যারিয়েশনটা আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি লারাবেলের সাথে কিভাবে এটাকে সেট করতে পারি কখন কোন মানে কি ধরনের সিচুয়েশনে আমরা কোন ভ্যারিয়েশনটা ইউজ করব হ্যাঁ এই ব্যাপারে আপনাদেরকে আমরা একটা ধারণা দিব যাতে করে আপনার প্রয়োজন মতো আপনি ডিসাইড করতে পারেন আমি কি টল স্টাকে যাব নাকি আমি সিম্পলি হচ্ছে ব্লেড দিয়ে আর যে কোয়েরি অথবা আলফাইন দিয়ে ফ্রন্ট এন্ডে কাজ করব নাকি আমার একটা এসপিএ লাগবে মানে এই যে ডিসিশন মেকিং গুলা এই ব্যাপারে আপনাদেরকে এই উইকে ধারণা দেওয়া হবে এবং এই এই রিলেটেড লারাবেলের যা যা প্যাকেজ ট্যাকেজ আছে এইগুলোর সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করানো হবে দেন আপনার ওই যে বার্তা অ্যাপটাকে এবার একটা এসপিএ তে কনভার্ট করবেন হ্যাঁ এখানে হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়েবসাইট যেটা থাকবে এটা এসপিএ হবে ব্যাক এন্ডের অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড যেটা ওইটা নর্মাল ব্লেড হইতে পারে বা সামথিং তার পরবর্তী উইকে আমরা আর একটু অ্যাডভান্স কিছু ফিচার নিয়ে কথা বলবো যে আমাদের বেশিরভাগ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে মেলিং নিয়ে কাজ করতে হয় সো মেল কিভাবে কাজ করে কোনগুলো ট্রানজাকশন ইমেল কোনগুলো মার্কেটিং ইমেল কিভাবে আপনারা এই জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করবেন লারাভেলের ইভেন্টসগুলো কিভাবে কাজ করে আমি যদি এক্সিস্টিং ডিফল্ট লারাভেলের ইভেন্টগুলো হ্যান্ডেল করতে চাই বা ইউজ করতে চাই অথবা নিজে ইভেন্ট বানাইতে চাই কেমনে করব নোটিফিকেশন আমরা কিভাবে ইউজ করব হ্যাঁ তারপর ব্রডকাস্টিং আমার কখন লাগবে কিভাবে ইউজ করব এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা আপনাদেরকে ধারণা দিব এবং আপনারা ওই যে বার্তা অ্যাপটাতে ইমেল এবং নোটিফিকেশন ফিচার ইমপ্লিমেন্ট করবেন এই যে বলছিলাম না যে প্রত্যেক ধাপে ধাপে আপনারা অ্যাপ্লিকেশনটাতে নতুন নতুন ফিচার ইমপ্লিমেন্ট করে করে আগাবেন তাতে করে ওই যে প্রতি উইকে যে আলোচনা এগুলোর সাথে আপনারা রিলেট করতে পারবেন আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আরো বেটার হবে তারপরে উইকে আমরা কিউ জব অ্যাসিংক্রোনাস জব কিভাবে আমরা হ্যান্ডেল করি কিভাবে করি কেন করি এই জিনিসগুলোর সাথে পরিচয় করাবো তারপরে হচ্ছে অনেক সময় আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে লোকালাইজেশন ফিচার লাগে সেটা আমরা কিভাবে করব। লারাবেলের প্রসেস বলে একটা জিনিস আছে এই প্রসেস আমরা কিভাবে ইউজ করব কেন ইউজ করব টাস্ক শিডিউলিং কিভাবে ইউজ করব কেন ইউজ করব এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দিব এবং এই ফিচারগুলো আমরা আরেকটা ডিফারেন্ট প্রজেক্টে ইমপ্লিমেন্ট করব একটা ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের মিনিমাল ভার্সন রিকোয়ারমেন্ট আপনাদেরকে দেওয়া হবে ওই রিকোয়ারমেন্টগুলোকে আপনারা এই যে ফিচারগুলো আপনাদেরকে শেখানো হবে এইগুলো দিয়ে আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করবেন আমরা একটা গাইডলাইন দিয়ে দিব রিকোয়ারমেন্ট ডিসক্রিপশন দিয়ে দিব সেটার উপর বেস করে আপনারা এই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন তার পরবর্তীতে উইকে আমরা এইচ টি টিপি ক্লায়েন্ট নিয়ে কথা বলবো ওয়েব হুক নিয়ে কথা বলবো ওয়েব হুকটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস অনেক সিনারিওতে আমাদের ওয়েব হুক ইউজ করতে হয় আপনি যদি জাস্ট এটার সাথে ফ্যামিলিয়ার হয়ে থাকেন তাইলে আপনি দেখবেন যে কোনো একটা সিনারিওতে আপনি বুঝে ফেলছেন আরে এই জিনিসটা তো চমৎকার ভাবে আমি ওয়েব হুক দিয়ে করতে পারি আমার তো অনেক কমপ্লেক্সিটি আমি এড়াইতে পারবো যদি আমি ওয়েব হুক ইউজ করি হ্যাঁ তো এই জিনিসপত্রগুলো সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে লারাবেলে কিছু সিকিউরিটি কনসার্ন নিয়ে আমরা কথা বলবো ডেপ্লয়মেন্ট আমরা কিভাবে করবো লারাবেলের বা লারাবেল যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন আমরা স্কেলিং করতে চাই তাহলে কিভাবে করবো কি কি জিনিসপত্র কনসিডার করবো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা এই উইকে আলোচনা করব দেন আপনাদেরকে একটা ডিজাইন সিস্টেম ডিজাইন টাইপের টাস্ক দেওয়া হবে জাস্ট আপনারা আইডিয়া করবেন যে আমরা ওই যে একটা ভ্যাকসিন রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম বানাইছিলাম এইটাকে আমরা যদি ওয়ার্ল্ড মানে কান্ট্রি ওয়াইড যদি আমরা এটাকে ডেভেলপ করতে চাই বা এটাকে আমরা ডেপ্লয় করতে চাই একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাই তাইলে আমরা কিভাবে এটি জিনিসটা করবো জাস্ট আপনাদের আইডিয়া হ্যাঁ আপনাদেরকে যেহেতু সিস্টেম ডিজাইনের অনেক অ্যাডভান্স কিছু শেখানো হবে না কিন্তু এই যে আলোচনাগুলো লাস্ট কয়েকটা উইকে হবে সেখান থেকে আপনারা নিজেরাই ধারণা করতে পারবেন যে আমরা লারাবেলের কোন ফিচারটা কিভাবে ইউজ করব সো এইটাই আপনাদের থেকে আপনার একটা আপনারা আপনাদের প্ল্যানিং বা প্রোপোজাল টাইপের আপনারা আমাদের সাথে শেয়ার করবেন এগুলো নিয়ে আমরা আবার ডিসকাস করব দেন বলছিলাম যে টেস্টিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সো টেস্টিংটা আমরা এই উইকে কভার করবো মডিউল সিক্সটিনে টেস্টিং এর সাথে আপনাদেরকে ফ্যামিলিয়ার করবো শুধু টেস্টিং নিয়েই আসলে এক দুই মাসের কোর্স চালানো সম্ভব সো আমরা আসলে অত ইন ডেপথে হয়তো যাইতে পারবো না কিন্তু আপনি যাতে মানে বেসিক কাজ করার জন্য গুড এনাফ হয় আপনি যাতে একটা কোডিং টেস্ট পার করতে পারেন আপনি যাতে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের মিনিমাল অ্যাটলিস্ট ফিচার টেস্টগুলো লিখতে পারেন সেই ধারণাটা আমরা এই উইকে আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। এটার উপর বেস করে আপনারা ওই বার্তা অ্যাপটাতে টেস্ট লিখবেন ওকে আমরা মোটামুটি শেষের দিকে চলে আসছি
এই উইকে আপনাদেরকে আমরা একটা সিঙ্গেল টেনেন্ট অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দিব যেটাকে আপনারা মাল্টি টেনেন্ট অ্যাপে কনভার্ট করবেন কিভাবে করবেন এই যে উপরে যে আলোচনাগুলো হবে আশা করি ওইখান থেকে আপনারা করতে পারবেন দেন মডিউল এইটিনে আমরা লারাভেল ইকো সিস্টেমে বসি না অনেক টুলস আছে অনেক প্যাকেজ আছে অনেক কিছু আছে এইগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দিব আর একটা আমাদের খুব ইন্টারেস্টিং ক্লাস থাকবে কেস স্টাডি অ্যানালাইসিস এইখানে আমরা আপনাদেরকে কিছু ফিচার রিকোয়ারমেন্ট বা হচ্ছে প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্ট টাইপের লাইভ ক্লাসে আপনাদেরকে দিব এই যে এতদিন ধরে লারাভেলের এত ফিচার বা সিস্টেম ডিজাইন রিলেটেড কনসেপ্টগুলো আমরা আলোচনা করে আসছি এগুলোর উপর বেস করে আপনারা বলবেন বা আপনারাই আমাদের সাথে ডিসকাশনে শেয়ার করবেন যে কিভাবে এই যে আপনাদেরকে যে রিকোয়ারমেন্ট বা কেসগুলো দিব হ্যাঁ আপনারা কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন জাস্ট আইডিয়া হ্যাঁ এই আইডিয়াটা যদি শেয়ার করতে পারেন বা আপনারা বুঝে ফেলেন তাইলে আসলে কিন্তু একটা সময় কি আপনি নিজের অ্যাপ্লিকেশন নিজে খুব সুন্দরভাবে ডিজাইন করতে পারবেন সো এইটা আমাদের খুব একটা ইন্টারেস্টিং ক্লাস হবে আশা করি আর দেন হচ্ছে ওই যে থার্ড পার্টি অনেক প্যাকেজ আমাদের রেগুলারলি ইউজ করতে হয় এগুলোর সাথে আমরা আপনাদেরকে একটু পরিচয় করাই দিব আর এরপরে আমাদের ওপেন কিউএ এবং ক্যারিয়ার গাইডলাইনের একটা লাইভ ক্লাস থাকবে এইটা হচ্ছে আমাদের মডিউল এইটিন বা আঠারোতম সপ্তাহ পর্যন্ত আমাদের প্ল্যান দেন আমাদের সপ্তাহ মানে মডিউল নাইনটিন থেকে টোয়েন্টি ফোর পর্যন্ত যেটা হবে যে আমাদের প্ল্যান আছে যে যারা ওই সময় পর্যন্ত অ্যাক্টিভ থাকবেন বা যারা ভালো পারফর্ম করবেন তাদেরকে দিয়ে আমরা টিম প্রজেক্ট করাবো ছোট ছোট তিনজন পাঁচজনের টিম করে দিব তাদেরকে একটা প্রজেক্ট রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দিব তারা সেগুলোর উপর বেস করে প্রজেক্ট ডেভেলপ করবেন কোলাবরেটিভলি এবং দেন ফাইনালি তারা আমাদেরকে ডেমো দেখাবেন যে ভাই আমরা এইভাবে বানাইছি এই আমাদের প্রজেক্টে এই ফিচার আছে এবং আমরা কোডটাও দেখবো আপনারা কিভাবে কোড করছেন কে কতটুকু কন্ট্রিবিউট করছেন সো একটা কমপ্লিট টিম প্রজেক্টের মতো হবে এছাড়াও আপনাদের মক ইন্টারভিউ বা জব প্লেসমেন্ট রিলেটেড বেশ কিছু মানে আপনাদেরকে গাইড করা হবে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কেয়ার্সের পক্ষ থেকে এটা নিয়ে ভাই বলবেন সাকির ভাই আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন যে এখানে আমরা আসলে কি কি করব হ্যাঁ তো জি সাকির ভাই আমার মনে হয় এই জিনিসটা আপনি এখন একটু ক্লিয়ার করতে পারেন যে আমাদের লাস্ট উইকগুলোতে আমরা কি করব আচ্ছা ভাই সো আমরা যেটা করব যে মোটামুটি শামিম ভাই তো আপনাদেরকে পুরো টেকনিক্যাল বিষয়গুলো একদম ডিটেইলসে বলে দিয়েছেন সো এরপরে আসলে আমরা আপনাদেরকে শুধু শেখানোর পরে আসলে কি করতেছি আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভ পেসে যেটা করতেছি আপনাদেরকে আসলে সমুদ্রের মধ্যে ছেড়ে দিতে চাচ্ছি না আপনারা যদি ইন্টারঅ্যাক্টিভ পেসকে ফলো করে থাকেন সো আপনারা দেখবেন যে আমাদের আসলে प्रायश समस्या এর বাইরে এর পরে যে জব অপরচুনিটিস হোক বা অন্য যে ফ্যাসিলিটিস গুলো সেগুলো আমরা ব্যাকএন্ডে দেওয়ার চেষ্টা করব এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ হচ্ছে ওভারঅল ক্লাসে আমার সাথে তো আপনারা অলরেডি জানেন যে আমার সাথে কো ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আল নাহিয়ান থাকতেছে তো এটা অনেকের কনফিউশন থাকে যে আমরা আসলে বা আমি আসলে এখানে কতটুকু শেখাবো হ্যাঁ তো আমাদের যে রেকর্ডেড ক্লাস যেগুলো বললাম যে রেকর্ডেড ক্লাস গুলো मोस्टলি কনসেপচুয়াল ক্লাস তো রেকর্ডেড ক্লাস গুলো আমি এবং নাহিয়ান দুজন মিলেই বানাচ্ছি আমি বানালে সেটা নাহিয়ান রিভিউ করে নাহিয়ান বানালে আমি রিভিউ করি সো আমাদের আসলে দুই দিক থেকেই কোনো মিস্টেক যাতে না হয় সেটা আমরা ইনসিওর করার চেষ্টা করতেছি রেকর্ডেড ক্লাস গুলোতে আর লাইভ ক্লাস গুলাতে বেশিরভাগ গুলাতে আমি থাকার চেষ্টা করব অলমোস্ট সবগুলাতে আমি থাকার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ বাট কোনো কারণে যদি আমি না পারি বা অন্য কোনো ব্যস্ততা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে নাহিয়ান লাইভ ক্লাসগুলো কন্ডাক্ট করবে এটা হচ্ছে এখন পর্যন্ত প্ল্যান অ্যাসাইনমেন্ট গুলা এবং ওই ডেইলি সাপোর্ট ক্লাস গুলাতেও নাহিয়ান আপনাদেরকে পুরো সপ্তাহেই হেল্প করবে ডেইলি সাপোর্ট ক্লাস গুলোতে নাহিয়ান নিজে থাকবে আর এর বাইরেও যদি স্টিল সবাই সবকিছু পারে না নাহিয়ান কোনো জায়গায় আটকে যেতে পারে সেক্ষেত্রে আমাকে লাইভ ক্লাসে রিচ করতে পারবেন অথবা যে সাপোর্ট গ্রুপ থাকবে হ্যাঁ সেই সাপোর্ট গ্রুপে আমিও অ্যাক্টিভ থাকবো নাহিয়ানও অ্যাক্টিভ থাকবে সেখানে আপনাদের কোনো কনফিউশন থাকলে আপনার কোশ্চেন করলে আমরা অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো স্টিল আমি নিজেও সব কিছু পারি না হয়তো লাইভ ক্লাসে কোশ্চেন করছেন আমি পারি নাই আটকে গেছি আমি নেক্সট উইকে এসে শিখে এসে প্রয়োজনে আপনাদেরকে শেখাবো আমাদের দিক থেকে আপনাদের জন্য কমিটমেন্ট বা আমরা আসলে আপনাদেরকে কি প্রোভাইড করতে পারবো এটা 
মানে আপনাদের কাছে আমরা চেষ্টা করলাম ক্লিয়ার করার জন্য এখন আপনাদের দিক থেকে যদি কোনো কোশ্চেন কনফিউশন থাকে সেটার উত্তর আমরা দিতে পারি যে আরিফ ভাই কোশ্চেন করতে আছেন শাকির ভাই একটু যদি আনমিউট করে দেন জি আসসালামু আলাইকুম ভাই জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম अभिज्ञता छो आशा करते अतिरिक्त अभिज्ञता होना अनेक समय देखा जाए कोर्स आउटलैन आलहमदुल्लाफाइड बाट अनेक समय देखा जाए फोकस टपिक ग सबा इंजिनियर शिखब विज्ञाना तर मत कर मिड देर कि आशा कर फोकस रखबे जी धन्यवाद आरिफ भाई खूब सुंदर एक पॉइंट अवश्य प्लानिंग क्लस प्लानिंग जो क्लस प्लान करब प्रिपारेशन इंटर सर्वोच्च चेष्टा करब जो শুরু করবো বিগিনারদের দিয়ে যে কোনো টপিক আসলে বিগিনারদের জন্য অনেক গ্রাউন্ড থেকে আলোচনা করতে হয় হ্যাঁ অনেক ভেঙে আলোচনা করতে হয় তো প্রথম দিকে হয়তো কোন একটা টপিকের এই ফান্ডামেন্টাল আলোচনা একটু বোরিং লাগতে পারে যারা অলরেডি এগুলো পারেন কিন্তু সেইখান থেকে আমরা আস্তে 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 মানে একটু অ্যাডভান্সের দিকে যাব মানে ওই টপিক গুলাতে যাতে আপনাদের আরো সলিড একটা ধারণা তৈরি হয় বা স্টিল আপনারা যে ইন্ডাস্ট্রি লেভেলের যে এক্সপিরিয়েন্স চান সেখানে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা শেয়ার করতে পারবো যে এই ধরনের একটা সিনারিও বা এই ধরনের একটা জিনিস আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে কিভাবে ইউজ করি হ্যাঁ তো আশা করি ইনশাল্লাহ আপনি যেটা বলছেন এটা কনসার্ন আমাদের মাথায় থাকবে এবং আমরা এটা এটা খেয়াল রাখার চেষ্টা করবো ধন্যবাদ সুন্দর একটা পয়েন্ট বলছেন उटलैनेट लगे करते आलोचना करब जो मन गीत सामने नहीं आसले बेटार है अपना पूरा प्रोजेक्ट डेभलप कर हेल्प है सामने नहीं आसबो इनशाला लड़ाबल फिल्डेपमेंट बैकेंड एप মোস্টলি এখনো পর্যন্ত লারাভেল ওয়েব ফোকাসডি বাকিগুলোতে আসলে যদি সামনে আসে তখন তো আমরা আস্তে আস্তে দেখতে পারবো যে কি আসছে না আসছে আর জি ভাই ধন্যবাদ ভাই জি জি আসিফ ভাই হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ভাই ভালো আছেন 
জি ওয়ালাইকুম সালাম এই তো আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ ভাই আমার হচ্ছে ওই যে কোশ্চেন হচ্ছে মানে আপনাদের ক্লাস টাইমটা মানে ডে বা টাইম ওগুলা কি ফিক্স করছেন মানে এগুলা কেমন হবে আর হচ্ছে ভাই মানে ওই সাপোর্ট সেশন বা এ সেশন ভাই আমাদের নিজেদের মানে আমরা যারা কাজ করতেছি বা টুকটাক জানি আমাদের হয়তো নিজেদের কিছু প্রজেক্ট কোশ্চেন থাকতে পারে ওগুলা কি আমরা আলোচনা করতে পারবো নাকি আমাদের টপিকের মধ্যে থাকতে হবে क्वेश्चन <laughs> আমাদের ক্লাসের শিডিউলটা মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে আমরা খুব শিগগিরই অ্যানাউন্স করবো বাট আপনাদের সাথে বলে রাখি যে আমাদের দুইটা লাইভ ক্লাস একটা হচ্ছে শুক্রবারে হবে আর একটা হচ্ছে সপ্তাহের মাঝে মাঝে সোমবারে হবে ইনশাল্লাহ রাত নয়টা থেকে দশটা সাড়ে দশটা যতক্ষণ লাগে আর এর মাঝখানে মাঝখানে রেকর্ডেড ক্লাসগুলো আপনার প্রত্যেক সপ্তাহে একটা প্রত্যেক সপ্তাহে পেয়ে যাবেন আর সাপোর্ট ক্লাসগুলোর টাইমিং হচ্ছে আমি ভুলে গেছি নাহিয়ান সাপোর্ট ক্লাসের টাইমিংটা কখন ছিল शनिवार बदे सप्ताह शुक्रवार सोमवार पर्यत शुक्रवार <laughs> 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 पैंतालिट मध्य लार्निंगट গ্রুপের সবাই চেষ্টা করবে যে কেউ একটা ইস্যুতে পড়লে সেটা তাকে একটা হেল্প করার জন্য বা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সো আশা করি ওইখানেই আপনার অনেক কিছু কাভার হয়ে যাবে এর বাইরে যেটা লাগবে সেগুলো সাপোর্ট সেশনে আপনারা কাভার করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে দেখতে পাচ্ছি রশিদ ভাই আছেন হ্যাঁ রশিদ ভাই আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম ভাই হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি ভাই বলেন मोहम्मद 
ভাইয়া আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে एक्चुअली কোর্সটার ডেডলাইন কখন বা কখন থেকে স্টার্ট হচ্ছে আচ্ছা আমাদের কোর্সটা ইনশাআল্লাহ সেপ্টেম্বর 1 তারিখ থেকে শুরু হবে শুক্রবার এইটা এখনো পর্যন্ত প্ল্যান আমরা অফিশিয়াল একটা অ্যানাউন্সমেন্ট খুব শিগগিরই হয়তো এই উইকি দিয়ে দিব বাট এখনো পর্যন্ত প্ল্যান হচ্ছে সেপ্টেম্বর 1 তারিখ ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভাই স্ট্রং জি জি অনেক ভাই আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া জি ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাই আমি হচ্ছে আপনার সাথে ফেসবুক কথা হইছিল আগে আমার আমি একটা সরকারি জবে আছি কি বিসি রিটেন অফিসার কি তো আমার মতে এটা রিপোর্ট জব করা খুব শখ আর কি মানে শখ এত এত বেতন খুব অল্প হয় সেটা একটু বিলাসিতার জন্য আমি মনে করি শখ তো আমার মতে ফ্রন্ট এন্ড সম্পর্কে একটা আইডিয়া আছে ভিউ দিয়ে সম জাভাস্ক্রিপ্ট এর বারে ব্যাক এন্ড সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়াই নাই কখনো কাজ করি নাই তো শুধু আপনাকে দেখে আমি কোর্সটাতে ভর্তি হতে আগ্রহী বলতে চাই আর কি তো এটা কি আমার জন্য আসলে কতটুকু পারফেক্ট ডিসিশন হবে যেটা আমার কোনো আইডিয়া নেই এই পর্যন্ত একটু বলতে রিমোট জব মূলত টার্গেট আমি রিমোট জব তো আসলে শুধু ফ্রন্ট এন্ড এক্সপার্ট হইলো রিমোট জব করা যায় আমি আসলে আছি ফুল স্ট্যাক ডেভেলপমেন্ট এর দিকে আগাত দেব আচ্ছা আচ্ছা ভিউ পিএস আর সেই সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনার পিএসপি এর এটলিস্ট কিছু বেসিক শিখে নেওয়া দরকার তা না হলে হয়তো আমাদের কোর্সে যদিও আমরা বেসিকের কিছু জিনিসপত্র রিফ্রেশার দিব বাট স্টিল একেবারেই আপনি ধরেন হচ্ছে আপনার পিসিতে পিএসপি সেটআপ করতে পারেন না বা একদম বেসিক পিএসপি এর অনেক কিছুই বোঝেন না তাইলে একটু টাফ হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে একটা সাজেস্ট করতে পারি যদি আসলে আপনি চান এই কোর্সটা করতে তাহলে আমাদের কোর্স শুরু হতে তো আরো কয়েক সপ্তাহ বাকি আছে এই সময়তে আপনি বেসিক পিএসপি টা একটু নাড়াচাড়া করেন একটু ঘাটাঘাটি করেন একটু আইডিয়া নেন তারপরে বাকিটা তো লারাভেল রিলেটেড আলোচনা আমাদের কোর্সের মধ্যেই আসবে डेटा बनाते জাস্ট আপনি ধরেন আপনি তো ফ্রন্ট এন্ডে কিছু কাজ করছেন এখন এই জিনিসটাই আপনি পিএইচপি দিয়ে সার্ভ করতে চান হ্যাঁ তাইলে কিভাবে করেন এটা জাস্ট আপনার আইডিয়া নেওয়ার জন্য হ্যাঁ যে এই জিনিসগুলো কিভাবে একটা সাথে আরেকটা কানেক্টেড হ্যাঁ এই আইডিয়াগুলো নেওয়ার জন্য কিছু টিউটোরিয়াল আপনি প্রচুর টিউটোরিয়াল আছে আপনি এই টিউটোরিয়ালগুলো একটু দেখতে পারেন তাইলে আশা করি আপনার আইডিয়া ক্লিয়ার হয়ে যাবে ধন্যবাদ জি আচ্ছা পরবর্তীতে আছেন তানজিম ভাইয়া তানজিম ভাইয়া जोरे सुविधा हतो আমি 
আচ্ছা ভাই ওই যে লারাভেলে আমরা সেন্সরের ডাটা যে কোনো মেশিনের যে টেম্পারেচার সেন্সর সেন্সরের ডাটা কি এখানে আনে ম্যানিপুলেট করে ডিসপ্লে করার এরকম কোনো ই আছে নাকি কিসের সেন্সরের ডাটা যেমন টেম্পারেচার সেন্সর হতে পারে তারপর হচ্ছে আপনার এমিটার ভোলমিটার সেন্সর যে ডাটাটা আছে মেশিনের ওই ডাটাটা আমি ইয়ার মাধ্যমে লারাভেলের মাধ্যমে আমার সফটওয়্যারে বা ডেভেলপ করব বা ডিসপ্লেতে বড় করে দেখাবো এরকম টাইপের কাজগুলো করা যায় এইটা দেখতে হবে হচ্ছে আপনি যে মেশিন থেকে ডেটাটা নিতে যাচ্ছেন ওই মেশিনের সাথে কানেক্ট করার মতো কোনো ওয়ে আছে কিনা লাইক ধরেন আপনি যদি আইওটি ডিভাইসের সাথেও কোনো একটা লারাভেল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ মানে কানেক্ট করতে চান তাইলে হচ্ছে সেই আইওটি ডিভাইসের সাথে আপনি ধরেন লারাভেল একটা এপিআই কে কানেক্ট করবেন সো আপনার ওই কানেক্টিভিটির কোনো অপশন আছে কিনা যে ওই আইওটি ডিভাইস কোনো লাইক ধরেন এমন কিছু এক্সপোজ করে কিনা যেটার সাথে আপনি আসলে কমিউনিকেট করতে পারবেন এইটার উপর ডিপেন্ড করে এখন আপনার যদি একেবারে একটা অ্যানালগ মেশিন হয় তাহলে তো আসলে এইটার সাথে আমার জানা মতে কোনো সিস্টেম নাই লারাভেলের বা লারাভেল কেন আপনি অন্য কোনো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এটার সাথে আসলে ওইভাবে কানেক্ট করতে পারবেন না যদি একেবারে অ্যানালগ মেশিন হয় অ্যানালগ না এটা তো এখন সবকিছু ডিজিটাল ওটা আচ্ছা তাহলে এটা আসলে একদম খুব খুব স্পেসিফিক কোশ্চেন এটা আসলে ওই মেশিন এবং মেশিনের মানে ম্যানুয়াল এগুলো না দেখে আসলে বলা খুবই টাফ আচ্ছা এমনি সম্ভব যদি ইয়া হয় আর কি হ্যাঁ যদি ধরেন ওই মেশিনে যে সফটওয়্যারটা রানিং সেটার সাথে কমিউনিকেট করার ওয়ে আছে তাইলে হয়তো পসিবল হ্যাঁ এটা আসলে ডিপেন্ড করে ওই জিনিসটা না দেখে বলা মানে মুশকিল জি শহীদ ভাই শহীদুল ভাই আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম रिक्वेस्टर जी জি ধন্যবাদ সো আমার কোশ্চেনটা ছিল ভাইয়া লাইভ ক্লাসগুলো আপনারা মানে ডেটা ঠিক করতে হচ্ছে শুক্রবার আর সোমবার বাট দেখা গেছে আমরা যারা জব করি তাদের ক্ষেত্রে হয়তো ওই টাইমটাতে দেখা গেছে স্ট্যান্ড আপ থেকে অথবা কাজ থেকে অথবা কাজের প্রেসার থেকে সেটার জন্য হয়তো একটু পসিবল একটু সময় বিশেষ করে সোমবারে আর কি সোমবার আসলে সবারই আমাদের জানা মতে ইজ থাকে তো দেখা গেছে ম্যাক্সিমাম জব হোল্ডারদের আপনাদের হয় শুক্র শনি অথবা শনি রবিবার বন্ধ থাকে সো मंगलवार शनिवार्य रेकर्डेडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
সো পর পর দুদিন কিন্তু লাইভ ক্লাস দিলে ব্যাপারটা দেখা যায় আপনাদের কয়েকজনের জন্য ইজি হয়ে যাচ্ছে আবার কয়েকজনের জন্য একটু টাফ হয়ে যাচ্ছে সো এই সব কিছু আমরা কনসিডার করি লাইভ ক্লাস দুটোকে হচ্ছে শুক্রবার আর হচ্ছে সোমবার রেখেছি সোমবার হচ্ছে সপ্তাহের একদম মাঝামাঝি অবস্থানে আশা করি বুঝতে পারছেন আমাদের জন্য আসলে টাফ টাফ হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে মানে আমাদের তো লাইভ ক্লাস জন্য আসলে একটু प्रिपरेशन নিয়ে বসতে হয় তো পর পর দুইটা দুই দিন ক্লাস আমাদের একটু একটু টাফ হয়ে যাবে আর কি আচ্ছা তার মানে ভাই যদি ধরেন লাইভ ক্লাস ধরেন সোমবারটা যদি কেউ মিস করে মানে এমন হবে না যে আসলে রেকর্ডেড ক্লাসগুলোর থেকে ভাস্টলি নতুন কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা হবে লাইভ ক্লাসে হয়তো দেখা গেছে ওগুলারই কিছু রিক্যাপ হবে অথবা তার কোনো প্রবলেম থাকলে অথবা একটু অ্যাডভান্স একটু মানে ফারদার হয়তো ডিসকাশন হতে পারে বাট অনেক নতুন কিছু হয়তো ইয়েতে আসবে না যা আছে আমাদের শেখার মতো मोस्टলি সবই রেকর্ডেড ক্লাসগুলোর মধ্যে মানে থাকবে তাই তো रिप्लैसे खुजे पाई सफ्टवेर इंजिनियरिंग তো বলতে গেলে আমি একদমই বিগিনার আমি HTML CSS টা পারি জাভাস্ক্রিপ্ট এর পুরোটা পারি না আমি শিখতেছি এখনো তো আমি কি আপনাদের মাস্টার ক্লাসে বা কোর্সে কি জয়েন হতে পারবো কি আর যদি হতে পারি তাহলে আমার কি কি করা মানে করণীয় আছে বা আপনাদের থেকে আমি কি কি সাপোর্ট পেতে পারি যদি একটু সাজেস্ট করতেন সরি আমি আপনার কোশ্চেনটা মিস করে গেছি সামহাউ যে আপনি হচ্ছে राशिदाई क्वेश्चन <laughs> खेलना थार्ड हम रिमोट जब रिलेटेड 
जब <laughs> <laughs> झमेला मैं भूगीटी प्रिपेयर टाइम रहमान भाई उमर फारूक कतटुकिफिटेड होते 
একটু বেশি ফ্যান্টাসাইজ হয়ে আছে আর কি নিজ গোল্যাং শিখতেছি তো এখন গোল্যাংটা বাংলাদেশে কে রকম ইয়া করতে পারে ইন ফিউচার এই ব্যাপারে যদি একটু বলতেন আর কি ফিউচার প্রেডিক্ট করা আসলে তো সম্ভব না গোল্যাং গত কয়েক বছরে বেশ ভালো একটা ডিমান্ড তৈরি হয়েছে গোল্যাং এ সো সামনেও আশা করা যায় যে এটা মানে ডিমান্ড থাকবে বাংলাদেশে হয়তো এই মুহূর্তে জব অপরচুনিটি অত বেশি না অল্প কিছু কোম্পানি গোল্যাং নিয়ে কাজ করে সো জব একটু স্কার্স জব পাওয়াটা একটু টাফ বাট আপনার যদি আসলে লং টার্ম বাইরে চলে যাওয়ার বা রিমোট জবের টার্গেট থাকে সেক্ষেত্রে আপনি গোল্যাং শিখতে পারেন এবং আমি সেক্ষেত্রে আপনাকে সাজেস্ট করবো আপনি তাহলে গোল্যাং এবং ডেভস এই দুইটাতে একসাথে ফোকাস করেন এইটা আপনার জন্য বেটার হবে বাট আপনি যদি এর বাইরে অন্য ট্র্যাক চিন্তা করেন পাইথনের জ্যাঙ্গো পিএইচপি লারাভেল জাভা স্ক্রিপ্টের অন্যান্য স্ট্যাক এগুলো আসলে কাইন্ড অফ সিমিলার টাইপেরই এগুলোর ডিমান্ড এবং জব আসলে কতটা অ্যাভেলেবল এইটা বোঝার বুদ্ধি হচ্ছে আপনি লিঙ্কড ইনের জবসে গিয়ে একটু সার্চ করবেন বা অন্যান্য যে জব বোর্ডগুলো আছে এগুলোতে একটু সার্চ করলে কিন্তু আপনি আসলে ধারণা পেয়ে যাবেন যে কোন ট্র্যাকের জন্য কি পরিমাণ জব অ্যাভেলেবল এটা তো আসলে কম বেশি হয় এবং এটা সবসময় একই রকম থাকে না বাট জ্যাঙ্গো লারাভেল ওই যে জাভা স্ক্রিপ্টের স্ট্যাক মার্নটার্ন এগুলোর মোটামুটি সিমিলার টাইপের ডিমান্ডই লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে আছে এখন আপনি যেটাই করেন আপনাকে এক্সপার্ট হইতে হবে এটা হলো কথা কারণ আপনি একটা হিউজ ডেভেলপার পুল এখন কিন্তু লাখে লাখে ডেভেলপার তাদের সাথে আপনি কম্পিট করতেছেন সো আপনাকে আসলে ওই লেভেলের এক্সপিরিয়েন্স অর্জন করতে হবে এবং ওই লেভেলের এক্সপার্টাইজ অর্জন করতে হবে তাইলে আপনার জন্য আসলে জব পাওয়াটা ইজি হবে নাইলে আসলে যেই ট্র্যাকে যান স্ট্রাগল করতে হবে এটা হচ্ছে জাস্ট রিয়েলিস্টিক কথা আর কি আচ্ছা লাস্ট একটা क्वेश्चन সেটা হচ্ছে এখন আমি যদি লারাভেলের আপনার কোর্সটা করি লারাভেল নেই আমার ফিউচার ক্যারিয়ারের দিকে আগাই কিন্তু ইন ফিউচার আমার যদি ইচ্ছা হয় যে না আমি এখন গোতে সুইচ করব এন্ড আপনি যে পরামর্শ দিলেন আর কি গো থেকে ডেভপস এরকম ইয়া করব সেটা সম্ভব কিনা মানে রিয়েল ইয়ার রিয়েলিস্টিক কিনা এই ইয়াটা চিন্তাটা আ পসিবল পসিবল আপনি চাইলে আসলে আমি নিজে দুই একজনকে এরকম পাইছি আমাদের সাথের কলিগ যারা হচ্ছে আসলে এক ট্র্যাক থেকে অন্য ট্র্যাকে গেছেন বাট এখানে একটা ব্যাপার আছে ব্যাপার হচ্ছে ধরেন আপনি আপনার পাঁচ বছরের লারাভেল এক্সপিরিয়েন্স এখন আপনি কারেন্ট কোম্পানি থেকে আরেকটা কোম্পানিতে সুইচ করবেন আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন গো এর পজিশনে তাইলে কিন্তু আপনার জব পাওয়াটা অলমোস্ট ইম্পসিবল কারণ নতুন কোম্পানিকে আপনি কিভাবে প্রুফ করবেন যে আমি আসলে গো পারি এই ক্ষেত্রে উপায়টা হচ্ছে আপনি একটা যে কোম্পানিতে আপনি আসেন কারেন্ট কোম্পানি সেখানেই আপনি যদি গো নিয়ে অলরেডি কাজ করেন তাদের দুই একটা প্রোডাক্টে তাইলে সেটাকে আপনি এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে দেখায় বা আপনার নেটওয়ার্কের পরিচিতির মাধ্যমে আপনি আরেকটা কোম্পানিতে গোতে শিফট করতে পারবেন কিন্তু আমি চাচ্ছি শিফট করতে কিন্তু আমার দেখানোর মতো এক্সপিরিয়েন্স নাই তাইলে এটা আপনার আগের পাঁচ বছর সাত বছর এক্সপিরিয়েন্স থাকলেও আপনার জন্য আসলে সুইচ করা টাফ হবে সো ওই জায়গাগুলোটা একটু স্পেসিফিক নিজের একটু কিছু প্ল্যান গোছায় বা নিজের কিছু কাজ করে পরিচিতি তৈরি করে ওইভাবে করে আপনাকে একটু আগাইতে হবে বাট ইম্পসিবল না হ্যাঁ এটা অনেকেই করে কিন্তু আপনাকে একটু হিসাব নিকেশ করে আগাইতে হবে এই আর কি থ্যাঙ্ক ইউ আমি এই ব্যাপারে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার শেয়ার করতে পারি সেটা হচ্ছে লারাভেলের একদম কোর টিম মেম্বার মানে এক্স কোর টিম মেম্বার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সাইদ আপনারা অনেকে চিনে থাকবেন হয়তো বা উনি হচ্ছে লারাভেলের কিউ সিস্টেমটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে অনেকটা হে কন্ট্রিবিউট করেছেন তো উনি বর্তমানে লারাভেলের চাইতে গো ল্যাং নিয়ে খুব বেশি দেখছি যে উঠে পড়ে লেগেছেন পড়াশোনা করছেন মানুষকে জানাচ্ছেন এবং উনি নিজেও পার্সোনালি বেশ কিছু প্রজেক্ট নাকি ডেভেলপমেন্ট করছেন সো আপনি এটা মানে ইম্পসিবল বলে আর কি মনে করবেন না যে আসলে লারাভেল থেকে আমি পরে আসলে গো ল্যাং এ সুইচ করতে পারবো না বা এমন কিছু না আসলে পারবেন তবে আপনি যখন ধীরে ধীরে আগাতে থাকবেন নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনার জন্য কোনটা সুইটেবল হবে বা কোনটা সুইটেবল হবে না বা নিজে আসলে একসময় অনুধাবন করতে পারবেন এটা আমার বিশ্বাস ক্যালকুলেটেড <laughs> 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 আচ্ছা যাই হোক আমরা আপনার কোশ্চেনটা বুঝতে পারিনি আসলে আনফর্চুনেটলি আমরা যাচ্ছি পরবর্তী পার্টিসিপেন্টের কাছে ব্যাক এন্ড ডেভেলপার ভাই ওকে 
प्रोजेक्ट <laughs> मोटामुटी महदी थैंक <laughs> प्रेफार करी सीम्पल स्टैक सीम्पल स्टैक बोलते जेको एक प्रोजेक्टे जत शिवर जो हमारे कमप्लेक्सिटी मैं एड करते तीन कमप्लेक्सिटी एड करते इंटरेस्टेड ना सो हमारे जो एक सीम्पल एक वेब एप्लीकेशन है धरें कथार कथा एक सीआरएम टाइपर एक मैनेजमेंट सिसटेम टाइपर जत खाने फ्रंटेंडे खूब बेसि इंटरक्टिव क्याकर्म लगते से प्रेफार कर ब्लेड ही यूज करब लारावेल उड फ्रंटेंड फ्रेमवर्के इंटरेस्टेड ना 
বাট আমি যখন দেখবো যে না আমার আসলে ফ্রন্ট এন্ডেও ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি লাগতেছে এবং সেটা আমি যে কোয়েরি বা আলপাইন দিয়ে করতে পারতেছি না তখন আমি চিন্তা করবো ওকে ঠিক আছে আমি কি এখানে ভূ কম্পোনেন্ট ইউজ করতে পারি কিনা বা আমি তখন ফ্রন্ট এন্ডটা ভূতে নিয়ে যেতে পারি কিনা হ্যাঁ আমি এইভাবে চিন্তা করি যে আমার আসলে কমপ্লেক্সিটি যদি অ্যাড করতে হয় তাইলে আমি কমপ্লেক্সিটি অ্যাড করবো শুরু থেকেই আমি একটা কমপ্লেক্স মানে কমপ্লেক্সিটি প্রজেক্টে অ্যাড করবো না এটা হচ্ছে আমার মানে আমি এইভাবে ডিসিশন মেক করি सिम्पल मैनेज कर আচ্ছা আমরা পরবর্তী কোশ্চেন নিতে যাচ্ছি মাহাদি হাসান ভাইয়ের কাছ থেকে আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা ভাইয়া আমি আসলে লাস্টের দিকে জয়েন করছি তো আগে সব কথা বলছেন কিনা আমি ঠিক জানি না আমি আসলে পিএইচপি নিয়ে গেল কিছুদিন ধরে আর কি পিএইচপি শিখতেছি সো পিএইচপি আসলে আমার শিখা হইছে যতটুকু র কোড দিয়ে যতটুকু করা যায় আর কি একটা ছোট ঘাটো মানে ধরেন ওয়েবসাইটে যতটুকু করা যায় আর মাই এসকিউএল এগুলা নিয়ে झालई कर ফান্ডামেন্টাল একটা বেশ ভালো আইডিয়া হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এরপর আমরা লারাবেলের আলোচনা যখন শুরু করব তখন আপনারা রিলেট করতে পারবেন সো আপনি যেহেতু বললেন যে পিএইচপি মাইসিকুয়েল বেসিক আপনি পারেন তাহলে আশা করি ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য সমস্যা হবে না বাট স্টিল কিছু জিনিস আমরা আবার ওই বেসিক থেকে আমরা মানে রিফ্রেশার হিসেবে আপনাদেরকে প্রোভাইড করব সো ইনশাআল্লাহ সমস্যা হবে না আর কি হ্যাঁ এছাড়া একটা ব্যাপার আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু পিএইচপি প্রাইমার বা বেসিক গুলো শেষ করে সরাসরি লারাভেলে জাম্প করছি না আমরা হচ্ছে পিএইচপি আরো অ্যাডভান্স কিছু টপিক যেমন ওপি তারপর হচ্ছে এই ওপি কনসেপ্টগুলোকে ব্যবহার করে একটা এমভিসি ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড় করানো তারপর হচ্ছে আমরা লারাভেল লারাভেলের দিকে আগাচ্ছি সো আপনি যদি মনে করেন যে আপনার জন্য এটা প্রেফারেবল কিনা আমার মনে হচ্ছে যেহেতু আপনি ইতিমধ্যে আমাদের আউটলাইন গুলো দেখে ফেলেছেন আপনি নিজেই ইতিমধ্যে আশা করি ডিসাইড করতে পারবেন যেটা আপনার জন্য প্রেফারেবল কিনা लाभ नहीं उपस्थापन कर खुब कर बनानो 
তো সিম্ফনির এমন কিছু কম্পোনেন্ট আছে ফ্যান্টাস্টিক এবং এইটা পুরো পিএসপি কমিউনিটিতে সবাই ইউজ করে তাদের প্রজেক্টে তো লারাভেলও এরকম কিছু সিম্ফনি কম্পোনেন্ট লারাভেল ফ্রেমওয়ার্ক ডেভেলপ করার জন্য ইন্টারনালি ইউজ করছে এতটুকুই জি थैंक यू আজম ধন্যবাদ আচ্ছা আমরা তাহলে পরবর্তী কোশ্চেন নিচ্ছি তানভীর রহমান ভাইয়ের কাছ থেকে ভাই আসসালামু আলাইকুম আশান ভাই ওয়া আলাইকুম সালাম তানভীর কেমন আছো সম্ভব না হলো আমাদের হ্যাঁ সো এটা ক্লাসে জাস্ট টপিকটা রেইজ করলে বা তখন আমরা ওই স্পেসিফিক জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারবো এমনিতে আমাদের টার্গেট আছে আমাদের রেকর্ডেড ক্লাস এবং লাইভ ক্লাস যেখানেই আমরা লারাবেলের ফিচার বলি বা ওপি কনসেপ্ট বলি আলোচনা করব আমরা সেখানে বেস্ট প্র্যাকটিস গুলাও বলে দিব যে আমরা যখন এটা ইমপ্লিমেন্ট করব বেস্ট প্র্যাকটিসটা হচ্ছে এইটা ইন্ডাস্ট্রির সবাই আসলে এইভাবেই করে বা এইটা এইভাবে করলে অনেক ম্যানেজেবল হয় সো আমাদের আলোচনাতে ওই জিনিসগুলো সবসময়ই বেস্ট প্র্যাকটিস গুলা চলে আসবে ঠিক আছে কিছু ধারণা খুব কম বা বলতে পারেন কিছু অনেক গ্যাপ আছে সেক্ষেত্রে মাই সিকুয়েল বা মাই স্কুয়েল এবং পিএইচপি নিয়ে যদি ডাটাবেজ নিয়ে যদি কাজ করতে যান মানে <laughs> 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 আলোচনা হবে কিনা আচ্ছা ক্যাশিং এর ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে ক্যাশিং এর কনসেপ্টটা কি ক্যাশিং আমাদের কখন কোন সিনারিওতে লাগতে পারে আমরা রেডিস স্পেসিফিক আলোচনা করব না কারণ আমরা যখন লারাবেলের ক্যাশ মানে ফিচারটা ইউজ করতেছি ক্যাশ ফ্যাসার্ড বলি বা ক্যাশ হেল্পার বলি তখন বিহাইন্ড দ্য সিন আসলে রেডিস ইউজ করতেছি না কি করতেছি এটা আসলে লারাবেলের পার্সপেকটিভ থেকে বা আমরা যখন ইমপ্লিমেন্ট করব তখন আমাদের জন্য অত ম্যাটার করবে না হ্যাঁ তো এই জন্য রেডিস স্পেসিফিক আলোচনা আমরা হয়তো করব না বাট লারাভেলে আমরা ক্যাশিংটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করব এইটা হয়তো আমাদের আলোচনায় আসতে পারে কারণ আসলে ওইটা একটু আমার গোছাইতে হবে 
বাট এইখানে আমরা টেস্টিং এর এতটুকু আইডিয়া দিব যাতে করে আপনি অ্যাটলিস্ট ধরেন বেসিক ফিচার টেস্ট গুলো বেসিক ভ্যালিডেশন টেস্ট হ্যাঁ এই এই টেস্ট গুলো আপনারা যাতে করতে পারেন সো ওই এক সপ্তাহের মধ্যে রেকর্ডেড ক্লাস এবং লাইভ ক্লাস দিয়ে আমরা চেষ্টা করব যে টেস্টিং সম্পর্কে আপনার যতটুকু বেসিক ধারণা ক্লিয়ার হওয়া উচিত সেই ধারণাটা দেওয়ার জন্য আর কি থ্যাঙ্ক ইউ আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো দুজন হাত তুলেছেন একজন হচ্ছে আশরাফুল ভাইয়া আশরাফুল ভাই আপনার প্রশ্নটা একটু কাইন্ডলি আমাদেরকে করেন হ্যালো আচ্ছা আমরা আশুল ভাই থেকে কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না চলে যাচ্ছি উচ্ছ্বাস ভাইয়ের কাছে হ্যাঁ यस थैंक यू भैया सो আমার আসলে একটা क्वेश्चन না বাট আমি মানে অনেক বেশি এনকারেজ করব আর কি সামনে থেকে যে আপনি একটু আগে যেটা বললেন যে আপনি একটা সেপারেট কোর্স হয়তো আপনি সামনে আনতে পারেন টেস্টিং এর জন্য সো অবশ্যই মানে আমি পার্সোনালি চাইবো যে আপনি কিছু আনেন কারণ আসলে আমার আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যেটা দেখলাম যে আসলে টেস্টিং অনেক 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 কাজে লাগে আর কি আমি পার্সোনালি টিডিডি দিয়ে অনেক অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করেছিলাম যেগুলো আসলে অনেক হেল্প করছে আর কি আমাকে এবং অবশ্যই আমি আরো অ্যাডভান্স টেস্টিং এর ব্যাপারে আরো অ্যাডভান্স যেগুলো জানতে চাই সেজন্য আমি অনেক বেশি ইনকারেজ করব জি ধন্যবাদ ইনশাআল্লাহ এটা আমার প্ল্যানে আছে আমি ইনশাআল্লাহ এটাতে কাজে হাত দিব যেহেতু এখনো মানে एग्জ্যাক্ট রিলিজ ডেট টেট বলা সম্ভব না এইজন্য আর কি কমিটমেন্ট দিচ্ছি না বাট আমি এটা কাজ করব ইনশাআল্লাহ এটা আমার প্ল্যানে আছে জি ধন্যবাদ ভাই আচ্ছা আমরা এবার প্রশ্ন নিচ্ছি হাসান মাহমুদ কবির ভাইয়ের কাছ থেকে আমার স্পেসিফিক প্রশ্নটা ছিল টেস্টিং এর বিষয়ে এটার উপর যদি কিছুটা এলাবোরেট করতেন কারণ আমি এখন আসলে কনসেপ্টটাই মূলত ক্লিয়ার না কারণ টেস্টিং বলতে কিভাবে বোঝায় আমরা জানি পাইথনের মাধ্যমে স্ক্রিপ্ট অটোমেশন করা যায় সেখানে ইউজার লগ ইন করলো ডেটা এন্ট্রি হলো অটো সেটা টেস্ট করা হলো এবং সেটা রেজাল্ট লক করা হলো পিএইচপিতে কি এরকম কোন একটা বিষয় বলা হচ্ছে নাকি শুধু ব্যাক এন্ড থেকে একটা ফাংশনে বা একটা এপিআই এন্ডে রিকোয়েস্ট করে সেটা এক্সিকিউট হচ্ছে কিনা সেটা দেখা হচ্ছে এই হচ্ছে মানে আমি একটু চাই বুঝিয়ে বলেন জি জি আমরা লারাভেলে দুইটে এই দুই রকমের টেস্টই লিখতে পারি হ্যাঁ একটা আপনি যেটা বললেন সেটাকে আমরা জেনারেলি বলি হচ্ছে কাইন্ড অফ ফিচার টেস্ট আবার এটাকে আর একটু যদি গ্র্যানুলার লেভেলে চিন্তা করি তাহলে সেটাকে বলি হচ্ছে ইউনিট টেস্ট যে আমি জাস্ট একটা ক্লাসের একটা মেথড অথবা একটা ক্লাসের ফাংশনালিটি টেস্ট করতেছি কোনো মানে রিকোয়েস্ট রেসপন্স ছাড়া জাস্ট ক্লাসটাকে কল করে হ্যাঁ সেইটা হচ্ছে আমার ইউনিট টেস্ট আর আমি যদি জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট রেসপন্স সাইকেল এক্সিকিউট করে চেক করতে চাই যে আমার রেসপন্স ঠিক আছে কিনা ডেটাবেজে চেঞ্জ হয়েছে কিনা এটাকে আমরা বলি ফিচার টেস্ট আর আরেকটা যেটা বললেন পাইথনের অটোমেশন টেস্ট এইটাও করা যায় লারাভেলের পার্সপেকটিভ থেকে লারাভেল এটাকে বলে ব্রাউজার টেস্ট যে আমি একটা হেডলেস ক্রোম ব্রাউজার রান করে বা সেলেনিয়াম দিয়ে আমি হচ্ছে ব্রাউজারে আমার ফাংশনালিটি ঠিক মতো কাজ করতেছে কিনা লারাভেল ডাস্ক দিয়ে আমরা এই টেস্টও করতে পারি সো লারাভেল দিয়ে অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের টেস্ট লেখা যায় বাট আমরা হয়তো আমাদের এই কোর্সে মূলত ফিচার টেস্ট এবং ইউনিট টেস্টেই ফোকাস করব ব্রাউজার টেস্টে আমি এখনই বলতে পারতেছি না ওটা এখনো পর্যন্ত প্ল্যান নাই কারণ ওটা আসলে খুব বেশি যে লাগে এমন না হ্যাঁ কারণ দেখা যাচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডে যদি আপনি ভু ইউজ করেন বা অন্য কিছু ইউজ করেন সেক্ষেত্রে ওইটাতেই আমরা সেপারেট টেস্ট লিখি হ্যাঁ তো এই জন্য আমরা ফিচার টেস্ট এবং ইউনিট টেস্ট কাভার করার চেষ্টা করব এইটুকু বলতে পারি আর কি তো আশা করি মোটামুটি আপনাদের কোশ্চেন অ্যান্সার গুলো আপনারা পেয়ে গেছেন এরপরেও যদি কোনো কনফিউশন থাকে কোশ্চেন থাকে আপনারা ইন্টারেক্টিভ কেয়ার্সের সাপোর্টে নক করতে পারেন আমাকে বা নাহিয়ানকেও পার্সোনালি নক করতে পারেন আমরা চেষ্টা করবো অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আচ্ছা লাস্ট একটা কোশ্চেন নেই পৌনে এগারোটা বেজে গেছে আমরা এই কোশ্চেনের পরে না নেই হ্যাঁ আমাকে একটু উঠতে হবে অবশ্যই অবশ্যই আমরা কোশ্চেন নিচ্ছি মুত্তাকি ভাইয়ের কাছ থেকে আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা নেটিভ পিএইচপি নিয়ে আপনার মতামত কি ভাই পছন্দ করি না কারণ হচ্ছে বিশ্বাস কোন দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ পুরোপুরি ডিভাইডেড হ্যাঁ কেউ কেউ এটাকে খুব খুব সাপোর্ট করতেছে কেউ কেউ হচ্ছে এটাকে মনে করতেছে একটা আননেসেসারি টাইম ওয়েস্ট আমি এটার কোনোটাই মনে করি না আমি নিজে পার্সোনালি নেটিভ পিএসপি নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করবো আমার দু একটা ছোট প্রজেক্টের আইডিয়া মাথায় আছে ওগুলো আমি একটু মানে করে দেখার চেষ্টা করবো আমার কাছে একটা ইন্টারেস্টিং প্রজেক্ট মনে হয়েছে বাট এটা প্রোডাকশন গ্রেডের কি কি করা যাবে এটা আসলে একটু দেখতে হবে মানুষজন ধরো মানে বলা যাচ্ছে না আর কি 
তারপরে মতামত দেওয়ার চেষ্টা করবো এরকম আর কি ঠিক আছে তাহলে সাকির ভাই আমরা তাহলে আজকে মনে হয় শেষ করতে পারি আমাদের যে আউটলাইন টা এটা আসলে খুবই খুবই চমৎকার একটা আউটলাইন হয়েছে আমরা যদি মোটামুটি আরকি লারাভেল নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করি তাহলে ওইটা আমরা বুঝতে পারবো তো পার্টিসিপেন্ট আমাদের সাথে এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের জয়েন করার জন্য আশা করি লারাভেলের জার্নিটা শুধু আমাদের সাথে যে হতে হবে জিনিসটা এরকম না আপনাদের আপনারা যে যেখান থেকে আর কি লারাভেল সম্পর্কে পড়াশোনা করবেন আশা করবো যে আপনাদের জার্নিটা খুবই স্মুথ হবে তো আমরা যেটা এখানে করতেছি আমরা আমি চ্যাটে অলরেডি কয়েকবার একটা মেসেজ দিয়েছি আমি আবার দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনারা যদি আমাদের সাথে এই লারাভেলি ক্যারিয়ার পার্টটাতে জয়েন হতে চান তো আমাদের হচ্ছে এখন ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে আমরা পাঁচ হাজার টাকায় কোর্সটি সেল করছি আমাদের এই কোর্সে আপনারা দুইশোটি প্রি রেকর্ডেড ভিডিও পাচ্ছেন পঞ্চাশটা লাইভ ক্লাস পাচ্ছেন ডেইলি দুই বেলা সাপোর্ট সেশন পাচ্ছেন এবং ক্যারিয়ার পথে শেষে আপনারা যারা ভালো পারফর্ম করবেন যারা প্রজেক্ট গুলো ঠিকভাবে শেষ করবেন অবশ্যই আপনাদের জন্য আমরা চেষ্টা করবো যে জব অপরচুনিটিস এর ওই জায়গাটা দেখা তো আপনাদের টেকনিক্যাল বিষয় বা কোর্স রিলেটেড যত কোয়েশ্চেন যত জিজ্ঞাসা যত কনফিউশন সেগুলোর জন্য তো ভাইয়া আছেন শামিম ভাই আছেন নাহিয়ান ভাই আছেন আপনারা সাপোর্ট সেশনে জিজ্ঞেস করবেন লাইভ ক্লাসে জিজ্ঞেস করবেন সাপোর্ট গ্রুপে জিজ্ঞেস করবেন ভাইয়ারা তো বলছেনই আপনাদেরকে কমিটমেন্ট দিয়েছেন যে আপনাদের যে কোনো ধরনের কনফিউশন ভাইয়ারা ক্লিয়ার করবেন ম্যানেজমেন্টের যে কোনো ধরনের ইস্যু যদি আপনারা ফেস করেন আপনারা যে কোনো সময় আমাদেরকে কমপ্লেন করতে পারেন আমরা যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে খুবই স্মুথ একটা সার্ভিস দেওয়ার ট্রাই করব আর আমাদের আজকে মাস্টার ক্লাস যে রেকর্ডিংটা এটা আপনাদেরকে প্রোভাইড করা হবে যারা আপনারা রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন আপনাদেরকে ইমেলের মাধ্যমে রেকর্ডিংটা দেওয়া হবে আপনারা ইন্টারেক্টিভ ক্লাস ইউটিউব চ্যানেলে রেকর্ডিংটা পাবেন যদি কোনো কারণে আপনারা মিস করে থাকেন বা আপনারা যদি কোর্স আউটলাইনটা দেখতে চান আপনারা ইন্টারেক্টিভ ক্লাস এর ওয়েবসাইটে যে কোর্স আউটলাইনটা করতে পারেন বা আপনারা যে কোনো সময়ে যে কোনো প্রবলেমের জন্য ইন্টারেক্টিভ ক্লাস ফেসবুক দিয়ে মেসেজ দিতে পারেন আমরা আশা করব যে আপনাদের লারাভেল এর জন্য হবে এবং আরো আশা করবো যে আপনার আমাদের আমাদের জানাচ্ছি যারা পার্টিসিপেন্ট আমাদের সাথে ছিলেন এবং অবশ্যই অবশ্যই স্বামী ভাই এবং আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমরা আশা করি আমরা আজকের সেশনটা এখানে এন্ড করে দিই তাহলে ভাই উইথ ইউর পারমিশন জি জি অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে পরে আবার কথা বলি ইনশাল্লাহ জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম